వారు కోరుకున్న అంశము చరిత్రలో క్రీస్తు మరో క్రైస్తవుడు ఈ చరిత్రలో క్రీస్తు ఎలా ఉన్నారు ఆయన ఎటువంటి చరిత్రను సాధించారు ఆ క్రీస్తును వెంబడించడానికి రక్షింపబడడానికి రక్షణను స్వీకరించి అనుసరించడానికి వెంబడించిన క్రైస్తవులు ఈ చరిత్రలో ఎలా ఉన్నారు అటు క్రీస్తుకి నేడున్న క్రైస్తవుడికి ఉన్న వ్యత్యాసం దీనిని గురించి బైబుల్ నుంచి మనం పరిశీలిద్దాం ప్రియులారా యేసు క్రీస్తు వారు ఒక ఉన్నతమైన ఆశయాలతో తండ్రి యొక్క కోరికను భూమి మీద నెరవేర్చడానికి తనకున్న సమస్తాన్ని త్యాగం చేసి విడిచిపెట్టి ఉండలేని ఈ లోకంలోనికి ఉండడానికి వచ్చిన ఒక మహానుభావుడు మహనీయుడనే చెప్పాలి సుఖాన్ని అనుభవించడానికి భూమి మీద ఉన్న దేవుని పోలికగా పుట్టిన తన పిల్లలైన మనుష్యుల కోసం తండ్రి సంకల్పాన్ని నెరవేర్చటానికి తనకున్న వాటన్నిటినీ త్యజించి అంటే విడిచిపెట్టి భూమి మీదికి అవతరించిన ఒక మహాపురుషుడు యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన చేసిన గొప్ప త్యాగాలను బట్టే ఈ ప్రపంచం ఆయనకు ఒక గుర్తింపునిచ్చింది ఏంటి ఆ గుర్తింపు ప్రపంచంలో ఎన్నో ఉన్నతమైన పురస్కారాలు ప్రపంచ దేశాలలో ఎన్నో అవార్డ్స్ అండ్ రివార్డ్స్ ఉన్నతమైన మనుషులకు అందించే ఎన్నో పురస్కారాలు ఎందరికో ఇవ్వబడ్డాయి కానీ ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరికీ ఎన్నడూ ఇవ్వబడలేని ఇవ్వబడని భవిష్యత్తులో ఇవ్వబోని ఒకే ఒక పురస్కారం అదే కాలాన్ని గణించడానికి మధ్యవర్తిగా క్రీస్తుని ఎన్నుకొని శకపురుషుడుగా ఆయనను నిలబెట్టిన విధానం ఇది మరొకరికి రాదు భవిష్యత్తులో ప్రపంచమంతా ఆమోదించే శకపురుషుడు మరొకడు లేడు మేము యుగ పురుషులమని మనుషులు తమకు తాము చెప్పుకున్నారు మేము యుగ పురుషులము అని కానీ నిజానికి శకపురుషుడుగా యుగ పురుషుడుగా ఒకే ఒక గొప్ప పురస్కారాన్ని అందుకున్న మహనీయుడు యేసుక్రీస్తు వారు ఇది చరిత్రలో యేసుకు మాత్రమే దక్కిన అత్యున్నతమైన పురస్కారం మనుష్యుల మధ్య సుమ మనుష్యుల మధ్య యేసుక్రీస్తుకు ఇవ్వబడిన పురస్కారం ఆస్కర్ అవార్డులు చాలా మందికి వచ్చాయి పద్మశ్రీలు చాలా మందికి వచ్చాయి భారత రత్నాలు చాలా మందికి వచ్చాయి ఇలా పలు రకాలైన వాటిలో ఎన్నో పురస్కారాలను సాధించిన మనుష్యులు చరిత్రలో ఉన్న మనుష్యులు చాలా మందికి వచ్చాయి కానీ ఎన్నడూ ఎవరికి రాని ఒకే ఒక్క పురస్కారం యేసుక్రీస్తు వారికి మాత్రమే చరిత్రలో దక్కింది అంటే కారణం ఎవరు చేయలేనిది చరిత్రలో ఆయన చేశాడు గనుక ఎవరు అందించలేనిది చరిత్రలో ఆయన అందించాడు గనుక కనుక చరిత్రలో యేసుక్రీస్తు వారికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఏంటి అని మనం ఆలోచిస్తే నిజంగా దేవుడు అందరికంటే ఉన్నతమైన స్థానం అది కేవలం ఈ భూలోకంలో ఉన్న భూజనులు మాత్రమే ఇచ్చినది కాదండి ముల్లోకాలలో దేవుని చేతిలో ఉన్న జ్ఞానపు గ్రంథాన్ని తీయడానికి తన ప్రాణాన్ని పణంగా పెట్టి ఆ గ్రంథాన్ని తీసుకున్న ఒక మహాశక్తి ప్రకటన గ్రంథం చూద్దాం యోహాన్ గారు రాసిన ప్రకటన గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం ఏమండి మొదటి వచ్చిన నుంచి చదువుదాం ప్రియులారు అంటే చరిత్రలో క్రీస్తుకున్న ప్రాధాన్యత ప్రకటన గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన మరియు 
లోపటను వెలుపటను వ్రాత కలిగి ఏడు ముద్రలు గట్టిగా వేసి ఉన్న ఒక గ్రంథమును సింహాసన మందు ఆసీనుడయ్యుండు అని కుడిచేత చూచి తిని మరియు దాని ముద్రలు తీసి ఆ గ్రంథమును విప్పుటకు యోగ్యుడు ఎవడు దేవుడి చేతిలో ఉన్న ఈ గ్రంథాన్ని తీయడానికి మగాడు ఎవడు లేడా ధీరుడైన వాడు ఎవడు లేడా అని అన్నప్పుడు బలిష్ఠుడైన ఒక దేవదూత బిగ్గరగా ప్రచురింపగా దండోరా దేనికి దండోరా ఒక ప్రకటన ఇవ్వబడిందట దేవుని చేతిలో ఏడు ముద్రలు గట్టిగా బిగించబడిన ఆ పుస్తకాన్ని దేవుడు దగ్గరకు వెళ్ళి తీసుకునే మగాడెవడో అనే ఒక గొప్ప ప్రకటన బిగ్గరగా దేవదూత చేసిందటండి ఈ ప్రకటన భూలోకానికి మాత్రమే కాదు ఏ లోకాలలో ఆ ప్రకటన వచ్చిందో కింద చెప్తున్నాడు చూడండి మూడో వచ్చిన చూడండి అయితే పరలోకమందుగాని భూమి మీద గాని భూమి క్రింద ఉన్న వారు గాని ఆ గ్రంథమును విప్పుటకైనను ఎవడికి శక్తి లేదటండి ఏంటండి హీరో ఒక గొప్ప ధీరుడు ఒక గొప్ప సాహసశీలి ఒక గొప్ప ధైర్యవంతుడు ఒక గొప్ప త్యాగశీలి రావాలి దేవుడి చేతిలో నా గ్రంథాన్ని తీసి దాని ముద్రలను పెరిగి అసలు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఎవడకండి అన్ని గట్స్ ఉన్నాయి అంతవరకు ఎందుకు జైశాలి పీడి సుందరరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడడానికి మీరు చాలా మందికి భయం అవునా డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి భయం అండి ఎందుకు మనిషే కదా ఆయన మనుషులే ఎంత టెరిఫిక్ గా ఏమండి అంటే ఆయన జ్ఞానాన్ని బట్టి ఆయన వయస్సును బట్టి ఆయనకున్న స్థాయిని బట్టి చాలా మంది అనుకుంటారు మన విజయరావు ఉన్నాడు బ్యాంక్ మేనేజర్ డాడీని ఒక్కసారి చూపించండి అనే డాడీని కలిసే అవకాశం నాకు ఇప్పించండి చాలా నెలగా వేడుకుంటున్నాడు సరే రా వచ్చాడు ఉన్నాడు నా పక్కన వేదిక మీద అడుగుతున్నాడు ఒక్కసారి డాడీ మీరు లైవ్లో విన్నారు కదా ఎవరితో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడరు ఆయన ఎవరిని కలవడానికి ఇష్టపడరు ఆయన ఎందుకు ముఖ స్థితి కోసం మాట్లాడేవాడు డాడీ బాగున్నారా ఎందుకు ఈ పలకరింపు దేవుని కోసం పనికిరాని వారు దేవుని కోసం ఏమీ చెయ్యని వారు దేవుని కోసం ఏమి సహకరించిన వారు నన్ను చూసి బాగున్నారా నీ పలకరింపు ఎందుకు ఎప్పుడు బాగుంటారు తెలుసా దేవుని కోసం మనం ఏదైనా చేయగలిగినప్పుడు ఏదైనా దేవుని కొరకు చేసి వాళ్ళ కోసం మీరు చేసి అప్పుడు అడగండి పరామర్శించండి ఆకలేస్తుందండి అవునండి అయితే బోన్ చేయండి సలహా బాగుందా బోన్ చేయండి అని సలహా చెప్పడం కాదు తీసుకొచ్చే అవసరం అయితే భోజనం పెట్టు ఏమంటారు బ్రదర్ చలేస్తుందండి మంచి దుప్పటి కప్పుకోండి సలహా బాగుంది దుప్పటిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది కనుక చెప్పేవాళ్ళు కాదు ఇక్కడ చేసేవాళ్ళు ఇది ఎందుకు చెప్పాను తెలుసా దేవుడి దగ్గర వచ్చి కనీసం ఆ గ్రంథాన్ని చూడడానికి కూడా శక్తి లేదంటే చూడడానికి కూడా శక్తి కావాలా ఏది సూర్యుని చూడండి చూద్దాం ఐదు నిమిషాలు కాదు కదా రెండు నిమిషాలు మీరు చూడలేరు చూసిన తర్వాత ఇక తర్వాత ఏం కనబడదు మీకు టోటల్ బ్లైండ్ మీరు రెటీనా పోద్ది మీ లెన్సులు ఫిలమెంట్లు కాలిపోతాయి మహాశక్తి స్వరూపుడైన దేవుని వలన చేయబడిన ఒక చిన్ని ఆఫ్టరాల్ ఒక చిన్న దీపం ఒక చిన్ని నక్షత్రం సూర్యుణ్ణే చూడడానికి సాహసం చేయలేని మనిషి దేవుని చూడడం దేవుని చేతిలో గ్రంథాన్ని తాకడం ఆ గ్రంథాన్ని దేవుని చేతిలో నుంచి తీసుకోవటం తీసుకోవాలి అంటే నీకు చాలా అర్హత ఉండాలి అర్హత ఊరకనే రాదు అర్హత చిన్నప్పుడు నవల్లో ఎక్స్కాలిబర్ అనే కత్తి ఉండేదటండి నవలలో ఆ కత్తిని తీయాలి అంటే వీరుడు ఎన్నో సాహసాలు చేయాలి ఒక బండలో ఉచ్చిన కత్తి అలాంటిది సర్వశక్తి మంతుడైన దేవుని దగ్గరకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళి పుస్తకాన్ని తేరు చూచి ఆయన చేతిలో ఆ పుస్తకాన్ని తీసుకొని ఆ పుస్తకంలోని ముద్రలను విప్పి దానిలో ఉన్న విషయాలు ప్రపంచానికి చెప్పే నాదుడెవరు దేవదూత ఎలా గడిచిందంటే బెగ్గరగా ఎవరైనా ధీరుడు ఉన్నాడోహో అని అరిచిందట మూడు లోకాల్లో వినబడిందటండి రీసౌండ్ ఆ రీసౌండ్కి ఏం జరిగిందట మూడో వచ్చిన చూడండి ఎంత వండర్ఫుల్గా ఉంది అయితే పరలోకమందు కానీ 
భూమి మీద కానీ భూమి క్రింద కానీ ఆ గ్రంథాన్ని విప్పడానికి కానీ చూడడానికి కానీ ఎవరికి శక్తి బలం కావాలి ఏంట శక్తి బూస్ట్ తాగితే వచ్చే శక్తి కాదు ఇది పటాస్ కొడితే వచ్చే శక్తి కాదు కొంతమంది పటాస్ వేస్తారని కూడా ఎక్కడ లేని ధైర్యం వచ్చేది ఏ ఎవడరా అంటాడు అంతే తోతి పడిపోతాడు మళ్ళాడు అంటే ఆ ఒరిజినల్ బలం ఆడది కాదు పటాస్ మహిమ అది అది దిగిపోయింది అనుకోండి చిన్న కుక్క పిల్ల మూలలో ఉంటాడు అది వేశాడు అనుకోండి ఆడెంత వీడెంత అని మాట్లాడుతుంటాడు అలాంటి ఉత్తుత్తి శక్తి కాదు అది రియల్ పవర్ నిజమైన శక్తి ఉండాలి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళడం అంటే చిన్న విషయమా మాటలా ఎవరు అనుకుంటున్నారు ఆయన ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక 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 జిల్లాకి కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి బిలబండ్ రోజున పెట్టుకోవాలి బాబు బాబు కలెక్టర్ గారితో పర్మిషన్ కలెక్టర్ గారు లేరయ్యా పో అంటాడు ఏం చేస్తాం వెళ్ళిపోవడమే కలెక్టర్ గారు పిఏ ఉంటాడు ఆడు దొరకడం మహా కష్టం కలెక్టర్ గారే దొరుకుతారేమో కానీ అసలు దొరకడాడు ఎందుకంటే అంత దందాలు చెడిపోయేవాడు ఆడ దగ్గరికి వెళ్ళాలి రిక్వెస్ట్ పెట్టుకోవాలా ఎప్పుడు దొరుకుతారు ఉండయా ఇప్పుడు వచ్చా అప్పుడు ఎలాగా ఆయన బోర్డు పని మీద ఉన్నారు సీఎం గారితో కాన్ఫరెన్స్లో ఉన్నారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ఏదో చెప్తాడు ఒక చిన్న భూమి మీద జిల్లాలోని అధికారిని కలవడానికే తాహత లేని మనిషి మూడు లోకాలను సృజించిన సర్వశక్తిమంతుడు దేవుడు అంటే ఏమనుకుంటున్నారు ఆ దేవుడు అంటే మూడు అక్షరాలు పెద్ద శక్తి అనుకుంటున్నారా అబ్బే మూడు లోకాలని కలిగించడానికి ఆ శక్తి ఆయన మాట నుంచి వచ్చింది ఎంత పవరా సూర్యుడు ఎలా కలిగాడు కలుగుగాక కలుగుగాక దేవుడు పవర్ అండి కలుగుగాక అని మాట పలికితేనే భగభగా మండే సూర్యుడు వచ్చినప్పుడు ఆ సూర్యుడిని చూడడానికే మీకు శక్తులు చాలనప్పుడు దాన్ని సృష్టించిన దేవుడిని ఎదుర్కోగలరా ఎంత గట్స్ ఉండాలి ఎంత శక్తి ఉండాలి దేవుడు కలుగు చేశాడు గాలి కలుగుగాక అప్పుడప్పుడు తుఫాను గాలి వచ్చింది అనుకోండి ఎలా ఉంటుంది పెను తుఫాను వచ్చింది అనుకోండి ఎలా ఉంటుంది ఇంటి పైకప్పులు ఎగిరిపోతుంటాయి గాలి అధికారులు కూడా దాక్కుండిపోతారు లోపలికి వెళ్ళి సీఎం కానీ పిఎం కానీ గదిలోకి వెళ్ళిపోయి గట్టిగా తలుపులు వేసుకోవాలి ఎందుకంటే గాలి అది నేను ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని ఏ అని ఎదురు నిలబడ్డా అనుకోండి ఎత్తుకెళ్ళిపోద్ది అది నెత్తి మీద ఎదురు పడిపోద్ది అక్కడ నువ్వు నిలబడలేవు అయ్యా ఆఫ్టర్ ఆల్ దేవుని వలన కలుగజేయబడిన పంచభూతాలలో గాలి అదొక శక్తి ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక దోత పని మనిషి దేవుడికి పని మనిషి గాలి దేవుడికి పని మనిషి సూర్యుడు దాని దగ్గరే నిలబడలేని మనిషి దేవుని దగ్గరకు వెళ్ళి ఆయన వైపు చూచి ఆయన చేతిలో ఉన్న పుస్తకాన్ని లాగాలి అంటే దేవుడు పవర్ అంతా కొంతమంది చూడండి చిన్నప్పుడు ఆట ఆడించేవారు గట్టిగా పిడికలు ఊరే వీలైతే నా చేతి అరవరు అనేవారు అబ్బా చాలా ఇబ్బంది పడేవారు అండి ఎందుకంటే గట్టిగా పిడికలు బిగించాడు ఏం లాగుతాం లాగి లాగే మేము లాగలేకపోతున్నాం అండి చూసావా ఎంత బలం అలా చిన్నప్పుడు ఆట పట్టించేవాళ్ళు ఒక మనిషి పిడికిలు ఎంత బలంగా ఉంటే దైవ పిడికిలి ఆ పిడికిలతో పట్టుకున్నాడు పుస్తకాన్ని ఎవడండి తీస్తాడు వెళ్ళి చరిత్రలో క్రీస్తుకున్న ఘనత అదే ఎందుకు చరిత్రలో క్రీస్తు పవర్ఫుల్ సిలువులో చచ్చిపోయాడు అమాయకుడు తను తను కాపాడుకునే అసమర్థుడు అని పిచ్చి లోకం వాగుతుంటుంది పిచ్చి లోకం ఆయన పవర్ సరిగ్గా చూడలేదు ఏమండి ఏది ఈ సినిమాలో కరుణామయుడిలో నటించిన ఎవరండి అతను విజయ్ చంద్ర మొఖాన్ని చూసి అప్పటికే నీరసమైన మొక్క తిండి లేదాడు చాలా రోజులుగా సిర ఆ సీన్ చేసేటప్పటికి ఆయన ఏమండి అమ్మలారా అంటాడు ఏముంది శక్తి లేదు అతనిలో అతను చూసి యేసుప్రభు అలాగే ఉంటాడు అనుకుంటున్నారేమో ఓ సీత బాల బలహీనుడండి బొత్తిగా బలహీనుడండి డొక్కలు కనబడుతున్నాయండి ఎముకలు కనబడుతున్నాయండి ఫిజికల్ అపీరెన్స్ చూస్తున్నావు కదా యేసుప్రభుది యేసుప్రభు ఫిజికల్ అపీరెన్స్ చూస్తున్నారేమో ఈ లోకం ఈ లోకం అదే చూసింది కానీ ఆయనకు మరో శక్తి స్వరూపం ఆయనకు మరో రూపం ఆయనకు మరో కమాండ్ ఉంది ఏంటో తెలుసు అది శిష్యులు అరే మీరు వెళ్ళండి రా వాడ మీద అన్నారు తర్వాత వస్తానులే అన్నాడు వెళ్ళారు వాడ మీదే ఓ గాలి చెలరేగిపోయి తుఫాను కుమ్మేస్తుంది అందరినీ గజగజ గజ గజలు ఆడిపోయి అందరూ కూడా బాబోయ్ చచ్చిపోతావేమో 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 అని అనేసరికి అయ్యగారు నడిచి వస్తున్నారు అడు సముద్రం మీద యశుప్రభు 
సిలువు మీద ఉన్న ఫిగర్ని చూసింది లోకం కానీ ఆయన బతుకున్నప్పుడే పవర్ల శాంపుల్ వంద పర్సెంట్లో పాయింట్ 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 జీరో 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 వన్ శాతం చూపించాడు ఆయన ఓ గాలి భీభత్సంగా వస్తున్నప్పుడు ఇలి కంగారులో దాన్ని చూసి బాబోయ్ దెయ్యం అన్నారు వీళ్ళు అమాయకులు దెయ్యం వచ్చేస్తుంది బాబోయ్ అని అల్పులు కదండి జ్ఞానం లేని వాళ్ళు కదా వచ్చాడు ప్రభు నశించిపోతున్నాం ఈలోపు ఇంకొక సందర్భంలో ఆయన అరమర మీద పడుకున్నాడట లేపెత్తున్నారు వెళ్ళి బాబోయ్ తుఫాన్ వచ్చేసింది మహాప్రభు లేగు మేము నశించిపోతున్నాం ఏంటండి పెద్ద తుఫాన్ వస్తే నిద్రపడతదా నిమ్మళంగా పడుకున్నాడు అండి ఆయనకి ఎందుకు బెంగ అరుస్తుంది కుక్క పిల్ల మీ ఇంట్లో కుక్క అరిస్తే మీరు భయపడతారేంటి చెప్పండి మీ ఇంట్లో కుక్క అరిస్తే ఏయ్ టామీ అంటారు అంతే సైలెంట్ అయిపోద్ది అది అదే మనం కొత్త ఇంట్లోకి రండి బహు అరిసింది అనుకో వెంటనే గేటు కూడా వదిలేసి పారిపోతా ఆయనకి ఎందుకంటే అది ఉరికింది అంటే కండ పీకేస్తుందిరా నాయన అని యజమానికి బయటోడికి అదే తేడా దేవుని పిల్లలారా యేసుప్రభు లేచిన వెంటనే సరే లేదు కంగారు పడుతున్నాయి ఏంటయ్యా ఏంటి మీ తొందర నశించిపోతున్నావయ్యా త్వరగా ఏదో చెయ్యి మత్తి రాసిన సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు మత్తి సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం చూడండి ద పవర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ వారు ఆయన యొక్కకు వచ్చి ప్రభు అయ్యా నశించిపోతున్న మహాప్రభు మమ్మల్ని కాపాడే నాదుడు నువ్వే రక్షించయ్యా లేపారట పడుకున్నాడు ఆ తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు పడుకున్నాడు అంటే ఆయనకి ఎందుకు భయం ఇందరు చెప్పాను కదా కుక్క పిల్ల అరిస్తే యజమానికి ఎందుకు భయం ఏ ఏదో అరుస్తుంది చూడరా అంటాడు అందుకు ఆయన ఓరి అల్ప విశ్వాసులారా ఎందుకర్రా భయపడుతున్నారు మహాపవర్ ఇక్కడ ఉంటుండగా అని వారితో చెప్పి ఒక్కసారి అలా లేచాడట గాలి ఓ అలా లేచిపోతున్న సముద్రాన్ని ఏంటి మామూలుగా చెప్పలేదు అంటే ఏయ్ అరిచాడు అంతే గద్దింపు అంటారు దాన్ని రిక్వెస్ట్ కాదు మనమైతే ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి మన ప్రజలు ఎలాగ ఉంటారు అమ్మా సముద్రం తల్లి శాంతించి అమ్మా వీళ్ళు బతిమాలుతారు అయ్యా గాలి 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 తల్లి లేదా గాలి దేవుడు ఏదో మొత్తానికి ఏమండి శాంతించి మహాప్రభు ఏమేమంటావు నీకు బలి అమాయకులు కదండి ఏమేమంటావు బలి శాంతించు శాంతించు పాపం ఏదేదో చేస్తుంటారు పనోడు ఎప్పుడు అలాగే ఉంటాడు మాస్టర్ ఎప్పుడు ఎలాగ ఉంటాడో తెలుసా పాస్టర్ కాదు మాస్టర్ నాకు ఎందుకో పాస్టర్ అనిపించుకోవడం ఇష్టం ఉండదారా పాస్టర్ ఏంటి పాస్టర్ అనేసరికి పదం మంచిదే అర్థం మంచిదే కానీ దాన్ని చాలా పెడార్థం పెట్టించేసే వీళ్ళు పాస్టర్ అనగానే బైబుల్ ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తారట ఎందుకంటే అందులో డబ్బులు పెట్టిన తర్వాత ప్రార్థన చేసి అలా మోసం ముయ్యాలట ఇవన్నీ విన్న తర్వాత ఎలాగ ఉంటుందండి చీ నన్ను ఎవరైనా పాస్టర్ అని పిలిచి ఏ పిలక ఆ మాట ఐఎమ్ నాట్ అ పాస్టర్ ఐఎమ్ అ మాస్టర్ నేను ఎవరు పాఠాలు నేర్పించేవాడిని తాట తీస్తా తేడా జరిగిందంటే బెత్తం తీస్తా బడిలో మాస్టర్ అలా ఉంటే బాగుంటుందా పాస్టర్ లాగా ఉంటే బాగుంటుందా పాస్టర్ అనుకోండి ప్రసంగం చేయుతూ ఉంటాడు భక్తులు నిద్రపోతూ ఉంటారు గురకలు పక్కన లేపాడు అనుకోండి ఆమెన్ అని లెగుతుడు మళ్ళా ఆమెన్ ఎందుకు మధ్యలో నిద్రపోవట్లేదురా ప్రార్థనలు అని ప్రసంగం అవుతుంటే నీకెందుకురా ప్రార్థన అంటే చూసారు ఎంత నటన యాక్టింగ్ మళ్ళీ ఆమె ఒకటి నువ్వు గురక తీసావు మాకు వినబడింది గురక తీసి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తారండి ఇలాంటి పిచ్చివాళ్ళు అండి ఇలాంటి పిచ్చివాళ్ళు ఎందుకు తయారు తెలుసా అదిగోండి అలాంటి వాళ్ళు ఉండబట్టే ఆడికి నువ్వు పడుకుండిపోయినా అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఉన్నారనుకోండి మిగతా పాస్టర్లు ఇక్కడ జనాలు గోలు చేస్తారు ఆడికి అనవసరం ఆడు అనుకున్నది వాయించి 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 వెళ్ళిపోతారు అంతే మీరు విన్నా వెనకపోయినా అడిగి అనవసరం అదే మాస్టర్ అయితే ఏయ్ స్టడీ లేదా గెట్ అవుట్ క్లాస్ నుంచి బయటకు పో మాస్టర్ ఆయన యేసు క్రీస్తు వారు మాస్టర్ యజమాని దేనికి యజమాని అన్నిటికీ యజమాని సర్వానికి యజమాని ఆయన అలాంటి యజమాని లేచాడట ఒక్కసారి గద్దించాడు ఏంటి ఎప్పుడైతే గాలిని సముద్రాన్ని గద్దించాడో మిక్కిలి నెమ్మళమాయన అప్పుడప్పుడు బయట నుంచి గట్టిగా అరుస్తున్న మనకొక లాన్ నుంచి యజమాని గట్టిగా కేకేశాడు అనుకోండి కుయి కుయి మనకొని తోక రెండు కాళ్ళ మధ్యన పెట్టుకుని వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే ఏ ఎందుకు అరుస్తున్నావు ప్రకృతి కుక్క పిల్ల దేవుడి దగ్గర ప్రకృతి కుక్క పిల్ల 
అదండి మాస్టర్ అంటే అదండి పవర్ ఏసు క్రీస్తు పవర్ అది మనుషులు అది చూసి శిష్యులు ఆయన మనుషులు దానికి ఆశ్చర్యపడి వాళ్ళు ఏమన్నారట ఈయన ఎట్టివాడో ఈయనకు గాలి సముద్రము కుక్క పిల్లలాగా లోపడి చిన్నవేంటి ఎందుకు లోబడాలి పవర్ ఉండాలారా దేనికైనా పవర్ ఈరోజు రాజకీయ నాయకులకు ఎందుకు అంత ఇది పవర్ ఉండాలి దగ్గర అధికారంలో ఎవరుంటే వాడి మాట చెల్లుతుంది అంతేనా చెల్లుతుంది వాళ్ళ మాట అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు వాడు చెప్పిందే శాసనం చేసిందే వేదం అధికారంలో లేనప్పుడు ఎవడు పట్టించుకోడండి జనాలు ఎవరు పట్టించుకోరు ఆ ప్రతిపక్ష నాయకులు అండి ప్రతిపక్ష నాయకులు ఎవడు పట్టించుకోడు రోడ్డు మీద అధికారంలోని ఎమ్మెల్యేలు ఎవడు పట్టించుకోడు ఆ ఏదో అది అధికారంలో నమస్కారం సార్ ఎందుకు ఇది ఎప్పుడైనా ఉపయోగపడతాడు ఏమో మన కానీ దొంగ నమస్కారాలు పెడతారు ప్రజల నాడి అధికారం ఉంటేనే వాళ్ళకి ఆ అర్హత యేసు ప్రభు ఇటు ఐదేళ్ళు అధికారంలో ఉన్న అధికారం అనుకున్నారు ఏంటి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈ ఎమ్మెల్యేలకి ఎంతకాలం ఉంటుంది పవర్ ఎంపీలకి ఎంతకాలం ఉంటుంది పవర్ ఓన్లీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అది ప్రభుత్వం కూలిపోకుండా ఉంటే మధ్యలో ఎవడైనా బై ఎలక్షన్లు పెట్టి ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేశాడు అనుకోండి మన ప్రభుత్వం రా పక్క రాష్ట్రంలో కూల్చేశారు కదా డిజాల్వ్ చేసేస్తే వీళ్ళవన్నీ పోయినట్టే వీళ్ళ అధికారాలు అన్నీ పోయినట్టే ఆఫ్టర్ ఆల్ ఫైవ్ ఇయర్స్ యేసు ప్రభు యేసు ప్రభు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఫైవ్ ఇయర్సా టర్న్ అయింది నో ఏండ్ ఎంతకాలం ఎంతకాలం చెప్పండి టర్న్ ఎస్ సృష్టి పుట్టక ముందు పవర్ సృష్టి పుట్టిన తర్వాత పవర్ సృష్టి పోయిన తర్వాత కూడా పవర్ పవర్ అది నో ఎండింగ్ ఏమండి మన ఎవరో తమ్ముడు మాట్లాడుతుంటే అధికారంలో ఉన్న తమ్ముడే మాట్లాడుతున్నాడు నాతో కొన్ని ప్రభుత్వాలు వచ్చిన తర్వాత క్రైస్తవులకు చాలా ఇబ్బంది చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది ఈ అధికారంలో ఉన్నంత వరకు ఈ ఇబ్బందులు మనం ఎదుర్కోక తప్పదు చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు మనం అధికారంలోకి వస్తే వాళ్ళు అధికారులు ఉన్నారని ఏదో చేస్తారనుకున్నావా నేను అప్పుడు ఏమన్నా తెలుసా హే మీరు అధికారంలో ఉన్నది ఐదు సంవత్సరాలే మేము అధికారంలో ఉన్నది ఐదు సంవత్సరాలు కాదు ఎవర్ లాస్టింగ్ అసలు టోట ఎక్కడ కుర్చీలు మారితే మా అక్కడ కుర్చీ మారదు మేము నమ్ముకున్నాడు దేవుడు ఆయన ఎప్పుడు సింహాసనం మీదే ఉన్నాడు మీ ప్రభుత్వాలు మారిపోతాయి మా ప్రభుత్వాలు మారవయ్యా పడగొట్టేవాడు లేడు అసలు ప్రభుత్వాన్ని అవునా మీది ఆఫ్టర్ ఆల్ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం కేంద్రంలో ప్రభుత్వం మాది మూడు లోకాలలోని ప్రభుత్వం పవర్ అది ఎవడు దాన్ని మార్చగలడు ఎవడండి ప్రభుత్వాన్ని కోలదు కోలదొద్దాం అనుకుంది ఆఫ్టర్ ఆల్ పనికి మాలిన దుష్టశక్తి చిన్నిది ఆఫ్టర్ ఆల్ అది ఏమండి అపవాది తిరుగుబాటు చేసింది నాకు సింహాసనం కావాలి ఈ దేవుడిని అధికారం నుంచి తీసేసి నేను సింహాసనం మీద గెలిపోవాలి కమాన్ యుద్ధం ప్రకటించింది అది అప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడు ఎవరక్కడ మహాప్రభు మిలాడ్ నేనే ఎవరిని ఏం ఏం పేరు నీ పేరు మిఖాయేలు వీళ్ళని తోసొచ్చాయి ఒక దోతను పిలిచాడు అంతే తోసొచ్చాయి దాన్ని ఆయన కదలవలసిన అవసరం లేదు అది ఆయన శక్తి అది ఆయన పవర్ అంత గొప్ప అధికారం చరిత్రలో ఉంది యేసు క్రీస్తు వారికి చరిత్ర చరిత్రలో క్రీస్తుకున్న పవర్ ఏంటో వీళ్ళెవరికి సరిగ్గా అర్థం కాదర్రా అర్థం కాలేదు వీళ్ళకి ఇంకా అర్థం అయ్యేటట్టు చెప్పడానికి ఈ తరంలో దేవుడు మనల్ని పుట్టించాడు ఎందుకు పుట్టారు మనం మీరు ఎందుకు పుట్టారు భజన చేయడానికి కాదు క్రీస్తు పవర్ ఏంటో ఈ ప్రపంచానికి చూపించాలి ఏ ఎవరనుకుంటున్నావు యేసు ప్రభు అంటే ఎవరనుకుంటున్నావు యహో అంటే ఆజ్ఞ మధ్యాహ్నం చెప్పనుగా పాతాళం గజ్జ 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 వణుకుతుంది ఎవరిని చూసి నన్ను చూసి నిజంగా సంఘంలో ఉన్నవాడు రోషం కలిగి బ్రతికిన వాడు దేవుని కొరకు ఏదైనా చేయగలను అనుకున్న వాడిని చూసి పాతాళం భయపడాలి భయం టెరర్ అంత గొప్ప చరిత్ర ఉన్నది రండి ఇప్పుడు మన దగ్గరికి ప్రకటన గ్రంథం 
ఐదో అధ్యాయం ఏం జరిగిందటప్పుడు నాలుగో వచ్చిన ఆ గ్రంథమును విప్పుటికైనను చూచటకైనను ఏ యోగ్యుడు ఏవడును నో బడి ఎవడును కనబడనందున నేను బహుగా ఏడ్చుచుండగా పోమ మా మైక్ రెండు వ్యవహారం పోమ ఊరకనే కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నాడు కళ్ళ కూడా ఏడుతున్నాడు అయ్యో ఒక్కడు కూడా లేడా ఏడుస్తుంటే దేవదోత ఓదారుస్తుందటండి ఏమని ఓదారుస్తుందట ఆ పెద్దలు పెద్దలు అంటే ఎవరు దేవదూతలు ఇరవై నాలుగు పెద్దలలో దేవదూతలైన వారు ఒకరు చాలా మంది అనుకుంటే ఇరవై నాలుగు పెద్దలు పన్నెండు మంది ఏమో గోత్రకర్తలు పన్నెండు మంది అపోస్తులు అనుకుంటారు ఆ పన్నెండు మందిలో అపోస్తులుడైన వ్యవహాన్ లేడా మరి వ్యవహాన్ గారు వచ్చి పెద్దల్లో ఒకటి మళ్ళీ వారించడం ఏంటి వ్యవహాన్ గారి సీటు మీద ఉండాలి కదా పెద్దలు వారించడం ఏంటి అవి పెద్దలంటే దేవదూతలు అయ్యా ఇరవై నాలుగు దేవదూతల ప్రధానులు వాళ్ళు దేవుని సింహాసనం ముందున్న వాళ్ళు ఆయన ఆజ్ఞ కొరకు ఆదేశం కోసం కనిపెట్టుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు అప్పుడు ఆ పెద్దల్లో దేవదూతల్లో చెప్తుందాడు యోహాను యోహాను ఏడవకయ్యా ఎస్ చెప్తుంది చూడండి ఇప్పుడు కేర్ ఆఫ్ ఎడ్ర చరిత్ర దావీదు పుట్టాడే ఎవరా దావీదు ఏమిటి దావీదు పేరు ఎందుకు చెప్తుందండి దావీదు పేరు ఎందుకు చెప్తుంది మీరు ఆలోచించండి ఏంటంటే దావీదు కొన్నది దావీదు మనుషులు పుట్టాడనా దావీదు దావీదు గొప్పవాడు అవడానికి కారణం ఏంటి మీరు చెప్పండి రోషం దావీ దానికి ఏం గుర్తొస్తుంది సున్నతి లేని ఎవడో దౌర్భాగ్యుడు ఎన్నో అడుగులు ఎత్తున్న ఆజాన బాహుడు ఎవడురా సున్నతి లేని వాడు పిలుస్తీడట నా దేవుణ్ణి అంటున్నది రాజు ఆజాన బాహుడు సౌలు గాడు లోన్ ఉన్నాడు సౌలు లోన్ ఉన్నాడు రాజు సౌలు గారు లోన్ ఉన్నారు ఏమండి రాజు పడికిపోతున్నాడట ఏంటి ఒరే రోజు ఆడు బస్తీ మీద సవాలు అంటున్నాడు మనం ఏంటి ఏం చేయలేకపోతున్నాం ఒరే ఎవడు లేడా ఎత్తైన రాజే లోన కూర్చున్నాడు గాజులు ఒకటే లేవు చేతికి అంతే చేతికి గాజులు ఒకటే లేవు క్యారేజ్ పట్టుకొచ్చాడు మీకు తెలియని చరిత్రే ఉంది క్యారేజ్ పట్టుకొచ్చి ఏంటన్నా ఒరే తమ్ముడు వెళ్ళిపో నీకేం తెలియదు పో వీళ్ళు మహావీరులు యుద్ధంలో మేసాల తిప్పిన షూరులు చేతకాని వాళ్ళు తమ్ముడు తగిలే తను పోరా నీకు ఎందుకు పోరా క్యారేజ్ ఇచ్చా పో ఇంటికి వెళ్ళి గొర్రెలు కాసుకో బిడ్డ అంటున్నారట నా ఇచ్చినట్టే క్యారేజ్ ఇచ్చి వెళ్ళి అందరిని అడుగుతున్నాడు అట్ట ఏగో ఏంటారు అలా మాట్లాడుతుంటే మీ ఎవరికి సిగ్గులేదా సైన్యాన్ని అడుగుతున్నాడు వెళ్ళి నువ్వేటయ్యా చిన్నవాడు చూడటానికి చాలా ముక్కు పచ్చలారినప్పుడు పుట్టోడుగా ఉన్నావు చిన్నవాడుగా ఉన్నావు వయసు కూడా ఎరగలేదు మేసాలు కూడా సరిగ్గా రాలేదు ఏం చేస్తా అంటే చంపేస్తున్నాయా అని అన్నాడు చంపేస్తావా ఏంటి ఆయన్ని రాజే ఏం చేయలేక లోనంటే చంపేస్తావు నువ్వు చంపేస్తానండి నిజమే ఈయన చూసి నమ్మలేకపోతాను ఒక దగ్గర కాదట అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి అని చంపేస్తాను అని చంపేస్తాను అని చంపేస్తాను అంటాను అడిగిన ఎవరు దావీదు మొత్తానికి ఈ విషయం ఎంతమంది నడకపోతే రాజు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది విషయం సమాచారం ఇలా అందరినీ సైన్యం అంతా అడుగుతుంటే అన్నదమ్మలు అడిగాడు అలాగే పక్కకు చూస్తారు వాళ్ళు మొత్తానికి రాజు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది రాజా ఎవడో ఒక చిన్నోడు వచ్చాడు లోపలికి ఆడు చంపేస్తారు చంపేస్తారు అన్నాడు మనం ఈ దగ్గర తీసుకురామంటారంటే సరే తీసుకురా చూద్దాం ఎడు చంపేస్తారు అన్నాడు దేంతో చంపేస్తారు చూద్దాం అని వచ్చారటండి చిన్నోడు ఎవరు నువ్వు ఎస్ఐ కొడుకునయ్యా ఆమె అన్నదమ్ములు ఉన్నట్టు అనుగా సైన్యంలో మరి ఎందుకు వచ్చావురా క్యారేజ్ పట్టుకొచ్చానండి మరి క్యారేజ్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోరచ్చు అంటాడు ఎందుకురా నీకు ఇదంతా మేము చూసుకుంటావులే కాదయ్యా ఒక్కసారి అవకాశం ఇస్తే లేపేస్తాను అన్నాడు మళ్ళీ చెప్పావు మాట ఏం చేస్తావు అండ్ లేపేస్తానయ్యా అవునా నీ ప్రాణం పోద్దే అని భయంగా ఉందరా చిట్టోడా వెళ్ళిపో ఇంటికి వెళ్ళిపో అన్నాడు లేదు మహాప్రభు నాకు ఒక్క అవకాశం ఇచ్చాను అండ్ లేపేస్తాను అన్నాడు సరే ఇది మాట ఎందుకు కాదని ఒరే ఎవడక్కడ ఇతని శిరస్త్రాణం దట్టి అన్ని కట్టండి రా అన్నాడు అన్ని వేస్తే సూట్ అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే అవి పెద్దోళ్ళు బాగా బాడీ బిల్డర్స్ అన్ని వేసుకునేవి వీళ్ళకి ఎలా సూట్ అవుతుంటే చన్నోడికి చంటోడికి ఏ ఏమి సూట్ అవ్వలేదు అండి మొదటి సమయం దావీదు చిగురు మొదటి సమయం తీనా పదిహేడవ అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిది పిమ్మట సౌలు తన యుద్ధ వస్త్రములను మొత్తానికి యుద్ధ వస్త్రాలు వేసేటండి దేనికి యుద్ధం రాగి శిరస్త్రాణం తెచ్చాడు హెల్మెట్ ఎందుకంటే ఆడు చాలా గట్టి ఓడరా బాబు ఆడు గాలి ఉత్తి పడిపెట్టుతున్నావు నువ్వు అతనికి గట్టి యుద్ధ కవచము తొలగించాను యుద్ధ కవచం వేసాడట ఈ సామాగ్రి దావీదికి అసలు యూజ్ అవ్వట్లేదట వాడుక లేదు కానీ తాను తొడిగిన వాటి పైన కత్తి పట్టుకొని వెళ్ళ కలిగినది లేనిది చూసుకునే తర్వాత దావీదు అయ్యా మహాప్రభో రాజా నాకు ఇది వాడుకలో లేదయ్యా వీడితో నేను వెళ్ళలేనయ్యా ప్లీజ్ ఎలా గెలుస్తావు బిడ్డ ఇవన్నీ తీసేయండి ప్రభు ఆ సరే తీసేసి ఏం కావాలయ్యా నాకు కర్ర కావాలయ్యా కర్ర 
కర్ర పట్టుకుంటావా ఒరే కర్రను అడిచి పూచుకు పొల్లా గిరిచేస్తాడు రాడు కర్ర పట్టుకొని వెళ్తావా అయ్యా అవునయ్యా ఒక్కసారి ఆడి దగ్గరికి వెళ్ళే ముందు ఏటి దగ్గరికి వెళ్తాను నేను ఏటి లోయలో నుంచి నాకు కొన్ని రాళ్ళు కావాలి నా కొన్ని రాళ్ళు తీసారండి ఎందుకంటే ఫ్లై చాలా టెక్నాలజీ అండి దావీదు టెక్నాలజీ అండి ఎప్పుడు కూడా రాయి నున్నగుంటేనే అది విసిరేటప్పుడు చాలా స్మూత్గా వెళ్తుంది అది ఎంత బండ్రాయి ఉంది అనుకోండి ఎలా పడితే ఆ కోణాలు ఉన్నాయి అనుకోండి అది ఫ్లై అవ్వదు అందుకే విమానాలు చూడండి ఏరో డైనమిక్ అంటారు దాన్ని ఏరో డైనమిక్ షేప్ అని ఎందుకు అంటారంటే ఆ షేప్ అలాగుంటేనే గాలి ఫోర్స్ని చీల్చుకుంటూ స్పీడ్గా వెళ్ళగలదు అది ఇలాగ అడ్డగా ఈ దీనిలాగా ఉంది అనుకోండి విమానం వెళ్ళలేదు ఏరో డైనమిజం అంటారు దాన్ని టెక్నాలజీ అది అది నున్నగా ఉండాలి కనుక నున్నట్టు రాళ్ళు అయితే తీసుకున్నాడట మొత్తానికి వెళ్ళాడట ఆడు చూశాడు వడిచి పట్టుకున్నాడు ఆడి దగ్గరికి వెళ్తుంటే చూశాడు ఆడి దగ్గరికి వెళ్ళిన వెంటనే ఏమవుతుంది ఎవడు రాయుడు వస్తున్నాడు ఎవడు చంటాడు వస్తున్నాడు ఎవడు చుట్టూ పార చూసి చుట్టూ చూశాడు ఎందుకంటే కింద ఉన్నాడు మహానుభావుడు ఈడు బయట కదీడు అంతా చూస్తున్నాడట ఎవడు రావట్లేదా కనబడలేదు ఈడికి ఎవడు దగ్గరికి వచ్చినట్టు ఉన్నాడు బాలుడు బా మంచి అందంగా ఉన్నాడు రా చిన్నోడైనా నీ కళ్ళు బాగున్నాయి మంచి కలర్ఫుల్గా ఉన్నావు అందంగా ఉన్నావు మంచి మిల్కీ బాయ్లో ఉన్నావు రే నీతో ఇద్దాడు పోరా పిలుస్తీడు కర్ర తీసుకొని ఎరా కర్ర పట్టుకొని వస్తున్నావు రా నేను ఎవరు అనుకుంటున్నావు కుక్కనా దావీదు అనుకుంటా అవును రా నువ్వు కుక్కవు రా కుక్క కర్ర చాలు రా కుక్కకి కత్తెందుకు రా ఏంటి కుక్కను తగలడానికి మీరు దేని తెగలుతారు చెప్పండి ఏ కుక్క వస్తుంది ఇంట్లో కత్తెందుకు అంటారు ఎవరైనా ఏ చీపురేది కత్తేది కర్రేది అంటారు అలా దావీదు చూసారా దావీదు చిగురు సాహసి రూపసి ఏమండి సాహసవంతులు ఎప్పుడు అందంగా ఉంటారండి రాజులు చూడండి గొప్ప గొప్ప రాజులు వాళ్ళ ముఖంలో కళ కళ అంటే ఏంటి దీనమైన నీరసంగా మోషన్స్ అయిపోయిన కళ్ళు ఏమండి జారిపోయిన ముక్కు ఇలా ఉండదండి చూడగానే రాజు అంటే రాజసం అండి రాజు రాజులాగే ఉండాలండి రాజు రాజులా కనబడాలి అంటే ఆ లోన ఆ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది దేవుడు ఇస్తాడు అది దేవుడు ఇస్తాడు చాలామంది చూసి అందంగా ఉన్నారు అనుకుంటే ఓర్చుకోలేరు కొంతమంది అసూయ పర్లు ఉంటారండి అందంగా ఉంటే ఊర్చుకోలేరు వీడికి ఎంత అంత అవసరమా దీనికి ఎంత అంత అవసరమా వంకలు పెట్టేవాళ్ళు అసూయ పర్లు అందం సాహసంతో పాటు వచ్చేది మీరు ఏమనుకున్నారో రోపసి అయి ఉండుట చూచి రే మిల్కీ బాయ్ నీతో యుద్ధం ఏంట్రా వెళ్ళిపో వెళ్ళి పాలు తాగు మా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి పాలు తాగు అని చెప్పాడు మొత్తానికి అప్పుడు ఏం చేశాడు రే ఇలా రారా నీ మాంసాన్ని ఆకాశ పక్షులు గేస్తాను రా ఇస్తానో అని ఆ పిలుస్తీడు దావీతో అన్నప్పుడు ఈ మాట వినండి దావీది వచ్చిన చెప్పినాను మధుర సమయల గ్రంథం నలభై ఐదు వచ్చిన పదిహేడు పదిహేడవ అధ్యాయం నలభై ఐదు వచ్చిన దావీదు నీవు కత్తి ఈటే బల్లెం ఒరి అన్ని నీ దగ్గర ఉండాలరా నువ్వు నా దగ్గరికి వస్తున్నావే కానీ నువ్వు కాదన్నావే నా దేవుణ్ణి ఎస్ అక్కడ చెప్తున్నాడు చూడండి ఇస్రాయిల్ సైన్యములకు అధిపతి ఎగు యహోవా పేరుట పేరుతో వస్తున్నాను రా నేను నా దగ్గర పేరు ఉంది నీ దగ్గర కత్తి ఈటే బల్లం దరిద్రమైనవన్నీ ఉన్నాయి చూసుకుందామా ఏమండి ఏమిటి ఎలాగుందండి ఈ మాట రోమాలు నెక్క పొడిచేయాలండి నిజంగా నాకు అనిపిస్తుండదండి అయ్యో దావీది గారు ఆ టైంలో చేసిన యుద్ధాన్ని చూస్తే అంత కన్నుల పండుగ ఆ చిన్నోడు నిజంగా సాహసి రూపసి ఎదిరించి ఏమంటున్నాడు ఏం పేరుతో వస్తున్నాడు అండి అండి నాకు నాకు బాగా నచ్చిన ఫేవరెట్ హీరో అండి అంటే మిగతా వాళ్ళు నచ్చరని కాదండి చాలామంది భక్తులు ఉన్నారు అందరూ ఆ ఫేవరెట్సే కానీ అందులో కొంచెం ఫేవరెసం ఎక్కువ ఉండదు కదండి మీరు మరీ అంత పక్షపాతాన అనకండి యేసుప్రభు చుట్టూ అపోస్తులు ఉన్న యోహాన్ గారు మాత్రమే గుండెలు కత్తుకునేవారట ఏ ఆయనకి ఇష్టం ఫేవరెట్ యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు ఆయనే ఒకళ్ళు పర్సనల్గా ప్రేమిస్తే లేని నేను ప్రేమిస్తే తప్పే ఉంది కనుక ఎవరు మీరు అనడానికి సరిపోరున్నాను కనుక పర్సనల్గా కొంతమంది అంటారులేండి వీళ్ళు బాగా మాటి మాటికి దావీది కోసం చెప్తానండి ఏ దావీది కోసం చెప్తే బాధగా ఉందా నీకు రే సాహసవంతుడు రా దేవుడు మెచ్చిన మగాడు రా దేవుడు ప్రేమించిన ప్రేమమూర్తిరా దేవుని కోసం అనేక 
గొప్ప గొప్ప మాటలు రాసిన అమర ప్రేమికుడురా దావీదు ఏ ఎందుకు ఆయన కోసం చెప్తే బాధ నీకు నువ్వెలాగా నీకు ఏదీ లేదు బోడి గడివి నీకు ఏదీ లేదు తలా తీయదు తోక లేదు అవునా చదవండి నలభై తొమ్మిది తన సంచిలో చెయ్యి వేసి రాయి తీసి అదే కాదు నాన్న ఎందుకు ఆయన చదివిన మాట దేంతో వస్తానని అంటున్నాడు ఆ మాట కావాలి నాకు అమ్మా వచ్చిన వచ్చిన నలభై ఐదు చదువునా ఏ ఎవరు ఏం పేరిట వస్తున్నాను ఏహోవా పేరిట నీ మీదకి వస్తున్నాను నువ్వు దాని నువ్వు నా మీద దేంతో వస్తున్నావు ఆ మాట కూడా చదవండి ఒరే నీ దగ్గర ఏమున్నాయి తెలుసా కత్తి ఈటే బల్లెం ధరించుకుని నువ్వు నా మీదకి వస్తున్నావు నా దగ్గర రాళ్ళని కూడా చెప్పట్లేదండి నా దగ్గర ఒడిసని కూడా చెప్పట్లేదండి నా వెనకాతలు ఉన్న దేవుడు రా బా ఎంత బాగుందండి ఈ మాట హ్యాట్స్ ఆఫ్ దావీదికి ఆ మాట అన్నందుకు నలభై ఏడు అప్పుడు యహోవా కత్తి చేతను ఈట చేత హే రక్షించేవాడు కాడని ఈ ప్లెటోన్ ఈ దండు వాళ్ళందరూ తెలుసుకోవాలి ఈ సైన్యం అంతా తెలుసుకోవాలి హే ఫైటర్ అన్న ప్రభు ఎవరు అనుకున్నా ఫైటర్ ఆయన మిమ్మల్ని నిన్న ఒక్కటే కాదు నువ్వు ఆఫ్టర్ ఆల్ గడువురా నీతో పాటు వెనకాతలోని కుక్కలన్నిటిని కూడా మా చేతికి ఇచ్చేస్తాడు అప్పగిస్తాడో అని అన్నాడు అంటే బా ఈట గక్స్ ఏంటండి ఏమంటే దావీది అంతకుముందు ఏమైనా బస్కి వెళ్ళాడేటి దేంతో నేను అప్పుడప్పుడు యుద్ధం చేసేవాళ్ళు బాక్సింగ్ ఫీల్డ్లో కానీ కరాటే ఫీల్డ్లో కానీ వెళ్ళేవాడు ఎదురు శత్రువుని అంచనా వేస్తారండి టైసన్ గాడు అంటే మహా వాడు ఎలాంటే ఒక కట్కం రోగం లాంటాడు ఏమండి ఆడి తలకాయ ఎంత ఉంటుంది గుండికాయ నల్లగా ఉంటాడు టైసన్ తెలుసా హెవీ హెవీ వెయిట్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్ మైక్ టైసన్ ఆడి వేరు ఒకప్పుడు లేండి ఒకప్పుడు మంచి ఆయన కొట్టే మగాడు లేడు కానీ కానీ ఆడి ఫైటింగ్లు మాటి మాటికి చూశాడండి ఎవడో తెలుసా మైక్ టైసన్ చూశాడు హోలీ ఫీల్డ్ హోలీ ఫీల్డ్ గా చూశాడు అరే ఈ డిసిర్లు అలా కొని ఈ దెబ్బలు అలా కొని మొత్తం ఆడ ఫైటింగ్ అన్ని వేసుకొని చూసి ఆడ నాకౌట్ చేశాడండి ఆయన తర్వాత ఆడ వెర్ర వీగినందుకు పడగొట్టేశాడు రింగులోని అంటే మొత్తానికి ఫైట్లు చేసి రింగులో దెబ్బలాట్లన్నీ చూసి మొత్తానికి ఫైట్ చేసి గెలిచాడు హోలీ ఫీల్డ్ టైసన్ కొట్టిన మొట్టమొదటి ఛాంపియన్ మరి పౌలు క్షమించండి దావీది గారు ఏ ఫైట్లు చూసారు ఆయన ఎవరితోనూ డైరెక్ట్ ఫైట్ ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు ఆయన కానీ వీడిని చూశాడు ఏమిటి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కాన్ఫిడెన్స్ అంటారు దాన్ని ఇంత ఎత్తుకున్న నేను కొట్టగలనా ఎక్కడైనా చిన్న బలహీనత ఉంటుంది కదండి ఒకళ్ళు సడన్ గా వచ్చేస్తే నా పీక పట్టేస్తే నా ఎముకలు ఇరిచేస్తే నేను ఆడ చేతికి దొరికితే నేను లేపేస్తాడేమో అస్సలు లేదండి ముండోడు అనమాట ముండి ఘటం సాహసి అంటే ఓటమి అన్నది లేదు అసలు అసలు ఆలోచన లేదు నేను యహో పేరు మీద వెళ్తే ఓడిపోవా నెవర్ అదండి ఏమిటి వీళ్ళ జీవితాలను తీసుకొని మనం స్ఫూర్తిగా పొందవలసింది అదే నా జీవితంలో ఓటం అనేది చూడను నా జీవితంలో గెలుస్తాం దేన్నైనా నా పట్టుదల ఒక చిన్నవాడిలో కేవలం దేవుడు ప్రేమించాడు అంతే ఆయన దగ్గర ఏ ఎక్స్ట్రా క్వాలిఫికేషన్ లేదండి రోజు జిమ్కి వెళ్ళి బాడీ పెంచి ఎక్సర్సైజ్లు చేసి సిక్స్ ప్యాక్ ఎయిట్ ప్యాక్ చేయలేదండి దావీదు అప్పుడు జిమ్లు ఎక్కడున్నాయి అప్పుడు బస్తీలు కసరత్తులు ఎక్కడున్నాయి ఏం లేవండి గొర్రెల కాపరి అంతే కానీ ఆయనకున్న నమ్మకం పట్టుదల నా దేవుణ్ణి అండవా ఎవడరా నా దేవుణ్ణి అంటాడు ఎవడరా నా దేవుణ్ణి అనేవాడు నిజంగా జయశాల్ గారు నాకు చూసినప్పుడు కొన్ని విషయాలు ఆయన కూడా స్ఫూర్తేనండి ఎలాగో తెలుసా అంతవరకు క్రైస్తవ చరిత్రలో ఎవడో క్రీస్తుని అన్నందుకు ఎవడో తిరగబాటు చేయలేదండి అంతా కూడా మనకి ఎందుకంటే పదండి గుళ్ళోకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకుని ఒరే బైబిల్ దూషిస్తున్నాడు యేసు ప్రభు నిందిస్తున్నాడు అనరాని మాటలు అంటున్నాడు మనకెందుకండి అంత యుద్ధం యుహో ఈ మాట చెప్తాడు ఏమండి యుద్ధం ఎవరిదట దావీది కూడా చెప్పాడు మరి దావీది కూడా యుద్ధం చేసి ఇతను గెలిచి ఇతను కత్తి పట్టి తలనరికి యుద్ధం ఏహోవాది అన్నాడు వీళ్ళు ఏమి చేయకుండా మన గుళ్ళోకి వెళ్ళిపోదాం పదండి అంత ఏహోవ ఈరే కాదురా వాక్యంతో ముందు చీరే ఆయన్ని అవునా ఏది చెప్పాలో ఎక్కడ చెప్పాలో డైలాగ్ డెలివరీ కూడా రాని వీళ్ళు ఏమండి వీళ్ళేం గెలుస్తారండి సాహసం చేశారండి నా తండ్రి ఆ విషయంలో 
ఎవడో ఆ డర్బన్ సిటీలో ఉన్న తొరకోడు ఎంతో మందిని ఓడించానని మేసాలు తిప్పిన వాడు అక్కడికి అలాగే మేసాలు లేవలేండి మొత్తానికి మంచం పట్టించేసాడండి ఆయన్ని వీరుడే కదా వీరుడే బైబుల్ అన్నందుకు నన్ను అందుకు ఏమండి నా భార్య నన్నందుకు మా ఇంట్లో వాళ్ళు అన్నందుకు రాలేదు రోషం బైబుల్ నవ్వడరా నువ్వు అనడానికి దావీదు అండి దావీదు చిగురు వెళ్ళాడు ఈ పరిగెత్తాడు వెనకాతలను రప్పించుకున్నాడు కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి ఇడే అని ఒరే నన్ను చూసి పరిగెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాడు రేడు పిచ్చోడు అనుకున్నాడు లేదు డిస్టెన్స్కి వెళ్తున్న టార్గెట్ దగ్గర నుంచి రాయేస్తే తగలదు గట్టిగా ఒడిసి తిప్పి కొట్టాలి అంటే దూరం డిస్టెన్స్ చూసుకున్నాడు పరిగెట్టాడు ఎక్కడి నుంచి రాయేస్తే తగులుతుంది అనుకున్నాడు ఆయన చంపి లేదు రాయితోని ముందాడు బ్రెయిన్ టార్గెట్ చేశాడు ఎందుకంటే ఇక్కడ కొట్టాలి ఎవరినైనా సరే ముందడికి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోవాలి అడిగి అడిగి ఏం కనబడకూడదు పచ్చగా అయిపోవాలి అంతారా కొట్టాడు మెదడు మీద అంతాడు బ్రెయిన్ రా ఎళ్ళింది తగిలింది ముందు సెన్సులెస్ అయిపోయి పడిపోయాడు ముందుకంతే అంటే స్పృహ కోల్పోయాడు ఆడు మళ్ళా లేచే లోపు ఈ లోపు లేచాడు అనుకోండి పొక్కడి నెలలండి నెలతాడు దావీదిని అవునా ఆడు పడిపోయి తిరిగి లేచే లోపు ఆడు వరలోని కత్తి తీశాడు ఈ దగ్గర కత్తిలేదు దావీది గారి దగ్గర కత్తిలేదండి ఆడి కత్తి తీశాడు యాభై వచ్చిన వాడి కత్తి తీసి ఫిలిస్తీన్ కంటే బలం వచ్చేసిందట ఖడ్గము లేక వడిసెలతో రాళ్లతో ఆ ఫిలిస్తీన్ కొట్టి చంపాడట ఒక్క రాయి వాడు బోర్లా పడ్డాడు దావీదు పరిగెత్తుకుని అక్కడెక్కడో పట్టాడు ఇసరికి ఒడిస్తో కదా కొట్టాడు కొట్టేసరికి రాయి తగిన పడిపోయాడు అక్కడ దూరంలో పడిపోయాడు పరిగెత్తుకుని వెళ్ళాడు ఎందుకంటే లెగడానికి టైం ఇవ్వకూడదు అడిగి అవకాశం ఇవ్వకూడదు అడిగి ఫిలిస్తీ అబ్బా కాలు మేదేసి నిలబడ్డాడంటే నిజంగా అండి ఆ ఈవెంట్ అనేది నేను నిజంగా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తే ఒక్కసారి ప్లే చేయి ప్రభు అది నాకు సినిమాలో కన్నా రియల్ గా చూడాలని ఉంది నాకు ఎలా ఉందో ఎంత బాగుంటుంది అండి నిజంగా సీన్ రియల్ హీరో వాడి మీద కాలేసి నిలబడ్డాడటండి వాడి కత్తి వర తీసాడట దానితో వాడి చంపేశాడట చాలా తెగ నరికి పిలుస్తీలు సత్తుడు చూసి పరార్ జనమంతా కూడా పలాయి నుంచి ఎత్తగించేశారు అంతా నిజంగా ఒక చేతితో కత్తి ఒక చేతితో ఆడి తలకాయ పట్టుకొని వస్తుంటే బా సీన్ సూపర్ అండి అద్భుతం ఈ పనికి మాల మెదలు చేసేది అంతా కూడా సెటప్పే ఈడు ఎక్కడి నుంచి గాలి వేస్తాడు ఆడికి ఆడికి పావు కేజీ మామ సోడు ఇలా కొడితే గాలి విరిపోతుంది నిజమే ఎందుకురా ఈ ఫైటింగ్లు అన్నీ ఈ పనికి మాల హీరోలను చూపించే దౌర్భాగ్యమైన విధానం ఏంటి ఒకటి కాలుతో ఇలా తిప్పుతున్నాడు అండి గాలి లేపడానికి ఏంట్రా కాలుతో తిప్పుతావా సుడుగుండం వస్తుంది ఏంటి పట్టుమని పావు కేజీ కూడా మాస్కు లేదండి ఇలాంతా వెర్రి జనం వాళ్ళందరూ హీరోలు అనుకుంటారు గట్టి కూతే విగ్గూడు పోద్దాలి గట్టి కూతురు అనుకోండి విగ్గూడు పోదానికి తాలేసినప్పుడు వెంటనే గాలి పట్టుకుంటాడు విగిలేసిపోద్ది దేవుని పిల్లలారా రియల్ హీరోస్ బైబిల్లో ఉంది చరిత్ర అది చరిత్ర ఆ రియల్ హీరో అయిన దావీదు చిగురు ఏమండి అతనులో నుంచి వచ్చిన డిఎన్ఏ ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి దేనికైనా భయపడతాడా డిఎన్ఏ అంటారు ఏంటో తెలుసా శరీరంలో నుంచి వచ్చేది యేసుప్రభు బాడీలోని డిఎన్ఏ ఎవరిది అనుకుంటారు చెప్పండి శాస్త్రీయంగా కూడా ఒక మనిషిలో నుంచి తరతరాలు డిఎన్ఏ వస్తుంది అమ్మ ద్వారా వచ్చేది మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ తండ్రుల ద్వారా వచ్చే డిఎన్ఏ ఉంటుంది అందుకే జబ్బులు వస్తుంటాయి సాహసాలు వస్తుంటాయి అలవాట్లు వస్తుంటాయి ఇవన్నీ పుట్టుకతోనే మనకు వస్తుంటాయి చాలా సందర్భాల్లో అంటే పుట్టుకతో రోగాలే రాగాలేంది పుట్టుకతో రోషం కూడా వస్తుంది పుట్టుకతో సాహం సాహసం కూడా వస్తుంది ఏమండి ఎవడు అంటాడు నా బ్లడ్లో ఏముంది ఏముంది నీ బ్లడ్లో హిమోగ్లోబిన్ ఉంది అంతే నీ బ్లడ్లో ఏముంది రా ఎర్ర కనపడ్డానికి హిమోగ్లోబిన్ ఉంది అందులో బ్లడ్లో రోషం ఉండదు డిఎన్ఏలో ఉంటుంది రోషం వాడి నుంచి వచ్చావే డిఎన్ఏ ఆడు సాహసి కాబట్టి ఏమండి నిజంగా యేసుప్రభు కూడా రూపసేనండి అందగాడు పదివేల మందిలో సుందరుడు చాలా అందంగా ఉంటాడు యేసుప్రభు అందం యేసుప్రభు సాహసం చరిత్రలో ఏసుకున్న గొప్పతనం అది ఏమిటి చరిత్రలో క్రీస్తు అంటే ఆ చరిత్రలో క్రీస్తు ఏంటైతే ఏంటైతే కాదు ఎంత ఉంది సబ్జెక్టు చరిత్రలో క్రీస్తుకున్న ప్రాధాన్యత ఎవడున్నాడు ఒక్కడిని చూపించు చక పురుషుడు అనే పురస్కారం ఇచ్చిన ప్రపంచంలో ఒక్కడిని చూపించు చూపించమనండి వెళ్ళి ఎనీ హిస్టోరియన్ ఎనీ సైంటిస్ట్ ఏ దేశ నాయకుడైనా ఒరే చక పురుషుడు అనే అవార్డు ఇచ్చిన ఒక్కడిని చూపించండి 
అందుకే అప్పుడప్పుడు వేదిక మీదకి వెళ్ళినప్పుడు యేసు ప్రభు కోసం కానీ దేవుడు కోసం మాట్లాడినప్పుడు వేరావేశం వచ్చేస్తుండదండి మాకు ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఎవడు ఎదిరించలేడు వచ్చాడా కుమ్మేడు వాడిని ఆడు కానీ వచ్చాడా వేదిక మీదకి చచ్చాడనమాటే అందుకే మాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుందండి మాకు కూడా భయం లేదని కదా శరీరంలో ప్రతి మనిషికి సర్వసాధారణంగా భయం అనేది ఏదో మూల ఉంటుంది ఏ యేసుప్రభు మాత్రం భయపడలేదేంటి సిలువు ఎక్కే ముందు కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో వచ్చేస్తుంటుంది ఆవేశం కొన్ని సందర్భాల్లో వస్తుంటుంది ఏంటి ధైర్యం దేనికి లొంగరో దేనికి భయపడరు అలాంటి గొప్ప సాహసాన్ని యేసు ప్రభు కలిగి ఉన్నాడు అందుకే ఆయన ఏంటంటే తెలుసా యేసు ప్రభు కోసం ఒక మాట ఉందండి నా ప్రాణాన్ని ఎవడు ముట్టుకోలేడు నా అంతటి నేను పెడుతున్నా నా ప్రాణం ఆహ్వాన సువార్త చూడండి ఎంత మంచి మాట చరిత్రలో ఏ సన్న మాట ఎవడో తీసేయడం కాదు నా ప్రాణం ఏదో చేతకాని వాళ్ళ నువ్వు చంపేస్తున్నావు కాబట్టి నేను చచ్చిపోతున్నాను కాదయ్యా నేను చావు కొప్పుకొని వచ్చా వ్యవహాను సువార్త పదో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చినం వ్యవహాను సువార్త పదో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన ఏవాడును నా ప్రాణము తీసుకోవడానికి పిలాతు ఆఫ్టర్ ఆల్ వాడెంత సీజర్ చక్రవర్తి వాడెంత నేను తలుచుకుంటే పన్నెండు సేనా వ్యూహాలు దిగిపోతాయి దింపరా ఇటు అమాయకంగా కనబడుతున్నాను ఏ నేను కూడా యుద్ధం చేయరా నా చేతికి మట్టి అంటుకోదు ఏంటి యశుప్రభు ఎందుకంటే యుద్ధం చేయాలి ఒక్క ఏల కొడితే చాలు ఏమండి ఒక్క ఆర్డర్ వేస్తే చాలు పరలోక నుంచి సైన్యం దిగిపోద్రా లేపేస్తుంది మొత్తం మిమ్మల్ని అందరినీ కానీ అందుకు నేను రాలేదు నా ప్రాణము నా అంతట నేనే పెడుతున్నాను నేను ఎస్ నా ప్రాణం మీద నాకు అధికారం ఉంది అవసరమైతే ఆ ప్రాణాన్ని తీసుకునే పవర్ నా దగ్గర ఉంది ఎస్ నా తండ్రి ఇచ్చాడు అవకాశం నాన్న బిడ్డా నువ్వు వెళ్ళాలి కొడుక నా పిల్లలందరూ పాడైపోతున్నారు నాయన నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పాలి నిజం అబద్ధంలో బ్రతుకుతుంది ప్రపంచం ఈ ప్రపంచం అబద్ధంలో బ్రతుకుతుంది అబద్ధంలో బ్రతుకుతున్న ప్రపంచానికి నిజాన్ని చెప్పాలి అయ్యాను నిజాన్ని చెప్పాలి ఓకే మై ఫాదర్ ఓకే చెప్తాను నాన్న కానీ నాన్న నువ్వు దాసుడిగా పుట్టాలయ్యా అధికారం లేనివాడుగా నువ్వు ఉండాలయ్యా నీకు అక్కడ సింహాసనం ఉండదు నాయన నెత్తి మీద ముళ్ళ కిరీటం పెడతారు నాన్న కొరడా దెబ్బలు కొడతారయ్యా నిన్ను చేతులతో వట్టి చేతులతో పిడుగుద్దులు గుద్దుతారయ్యా రెడీయా నాన్న మీరు చెప్పిన తర్వాత రెడీ కాకపోవడం ఏంటి నాన్న రెడీ ఐఎమ్ రెడీ పెట్టడానికి రెడీ అయిపోయింది నాన్న అయితే వెళ్ళు కుమారుడు వెళ్ళు విజయోస్తు విజయం నీదే వెళ్ళు తండ్రి పంపాడు తండ్రి ఆజ్ఞాపించగా యేసు క్రీస్తు భూమి మీదకి వచ్చి అంటున్న మాట నా అంతటి నేను నా ప్రాణాన్ని పెడుతున్నాను ఎవడో తీసేస్తుంటే అమాయకంగా చేతకాని వాళ్ళ అయ్యో నా ప్రాణం పోతుందని బాధపడి పెట్టడం లేదు నేను నా ప్రాణం పెట్టే అధికారం నా చేతిలో ఉంది నా ప్రాణాన్ని తీసుకునే అధికారం కూడా నా చేతిలో ఉంది పెడుతున్నాను నా ప్రాణం అన్నాడండి పెట్టాడండి ప్రాణం పెట్టాడు ప్రాణం భయపడలేదు భయపడలేదు లోన తోటలో ఉన్నాడు కదా వచ్చాడు ద్రోహి ముద్దు పెట్టాడు సిగ్గులేనివాడు ముద్దు పెట్టి అప్ప చెప్తానే మీరు ఎవరో కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో ఒకరి మీద ఒకరు పట్టుకు వెళ్ళిపోతారేమో అంతవరకు ఆగుతారు ఏంటి వీళ్ళు నేను ముద్దు పెట్టి అప్పగిస్తాను వెళ్ళాడు ముద్దు పెట్టాడు స్నేహితుడా చెలికాడా మై ఫ్రెండ్ ఎందుకయ్య ఎలా చేసావు సరే నువ్వు చేయాలనుకున్నావు కదా చెయ్యి ఎందుకు ఇలా దొంగలా వచ్చినట్టు వచ్చారు నా దగ్గరికి నో ప్రాబ్లం ఐఎమ్ రెడీ అరెస్ట్ చేసుకోండి కమాన్ తీసుకెళ్ళిపోండి ఐఎమ్ రెడీ నా ప్రాణాన్ని పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను నేను నాకు లేదు భయం శరీరంలో ఉన్న బలహీనుడిగా ఉన్న నేను మరలా నన్ను నేను స్థిరపరచుకోగలను బలపరచుకోగలను నా ప్రాణం పెట్టడానికి వచ్చానయ్యా ఇలా యేసు ప్రభుని ఏమని పట్టుకోవడానికి వచ్చి రాగా ఓ రోషం వచ్చిందండి పక్కన ఎవరికి మిస్టర్ పీటర్ నేడు పేతురు గారికి ఆవేశం వచ్చిందట అన్నిటికీ తొందరపాటు కదండి టక్కని చే కత్తి తీశాడు ఆ మలుక అనే సేవకుడు చెవి నరికిసినట్టండి మరి ఎంత సాహసవంతుడివి పో నరికినోడు నరికినట్టు ఉండాలిగా ఎవడరా యేసు ప్రభు మీదకి వస్తాడు నన్ను దాటేళ్ళండి రా అంటే హీరోయిజం అయ్యి కొంచెం ప్రదర్శించాడు పేతురు గారు ఏమంటే కొంచెం హీరో అవుదాం అనుకున్నాడు పోనీ హీరో అయితే ఆ హీరోయిజం చివరి వరకు ఉండాలిగా ఏసు ప్రభుని అరెస్ట్ చేశారో లేదో పరారండి మొత్తం పేతురు గారు కూడా జంప్ 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 అయిపోయాడా ఆ తర్వాత కింద చేతితో ఉంటుంది అందరూ పారిపోయారట అక్కడి నుంచి మరి అందులో పేతురు గారు కూడా ఉన్నారా 
దెబ్బకు దూకేసి పర పరిగెట్టేశారట అండి అందరం ఎందుకు ఒరే యేసుప్రభు మనం అరెస్ట్ చేస్తారా మన నాయకుడు నేస్తారా మనం ఇంకా మనం కానీ ఉంటే మనల్ని కూడా వేసేస్తారు పదా యోహాను మరి నువ్వు ప్రియమైన శిష్యుడు ప్రియమైన శిష్యుడు ఏంటి పదరా ముందు వెళ్ళిపోదాం పదా తర్వాత సంగతి తర్వాత చూసుకోవచ్చు బతుకుంటూ బస్ సాగి తినచ్చు పదా పేతురు చంపు తోమ జంపు తోమ ముందు చంపు అయిపోయిండాలండి ఏమండి ఇలాంటి వాళ్ళు అందరూ ఒకేసారి తోటలో నుంచి భయపడి పారిపోతే ఒంటరి అయిపోయాడు పాపం ఒంటరి తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు అబ్బో ఆ రాత్రి అంతా చాలా హింస పెట్టారు ఇబ్బంది పెట్టారు అవమానించారు ఉమ్ము ఊసారు చరిత్రలో క్రీస్తు అనుభవించాడు ఇవన్నీ అనుభవించాడు ఆయన్ని ఇన్ని బాధలు అనుభవించినా తన ప్రాణం పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉండి అన్నిటినీ చూస్తున్నాడు వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఇద్దరు వచ్చారులేండి పేతురు గారు వెంబడిస్తున్నారు ఏమవుతుందా ఏంటా అని యోహాన్ గారు వచ్చారు కదా మూలే ఏమవుతుందో ప్రభుకి ఎంతనా నా ప్రాణప్రియుడు కదా ఏదో ఇద్దరు వచ్చారు మిగతా వాళ్ళు మాత్రం కనబడలేదండి అసలు అడ్రస్ లేరు వాళ్ళు అంతా కూడా ఇల్లు కూడా వదిలేసి పారిపోయారు మార్క్స్ వస్తే పద్నాలుగు యాభై అప్పుడు వారందరూ ఆయనను విడిచి పారిపోయారు పేతురు గారు అంద అందరూ అంటే అందరూ అంటే పేతురు గారు కూడా పారిపోతారు మరి మరి కత్తిపట్టిన వీరుడు దూకుడు ఉన్న ఏమండి గొప్ప స్వభావి దుడుకు స్వభావి ఏమవుతుంది ఏమంటున్నాడండి దేవుని పిల్లలారా దేవుని కొరకు దేవుని కొరకు సాహసం చేసేవాళ్ళు ఉండే విధానం దేవుని పిల్లలారా నిజంగా క్రైస్తవుడు చరిత్రలో క్రీస్తు ఎలాగున్నాడో మరో క్రైస్తవుడు ఎలా ఉండాలండి క్రైస్తవుడు ఎలా ఉండాలి యేసు క్రీస్తు వారి దగ్గరికి వద్దాం ఆ హీరో దగ్గరికి వద్దాం ప్రకటన గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం ఐదో వచ్చినం ఆ పెద్దలలో ఒకడు ఏడవకము ఇదిగో దావీదుకు చిగురు యోదా గోత్రం లయన్ రాది లయన్ పేరు పెట్టుకున్న లయన్ కాదు ఏమండి దావీదు చిగురు యోదా గోత్ర సింహమది ఆ ఏడు ముద్రలు తీయడానికి పవర్ ఒక్కడికే ఉంది ఆ గ్రంథమును విప్పుటకు జయం పొందాడట ఏమండి గ్రంథాన్ని విప్పడానికి జయం పొందాడట ఏంటి అది ఆయనకు వచ్చిన జయం ఏంటి యేసు ప్రభు వారికి వచ్చిన జయం గ్రంథాన్ని ముట్టాలన్నా దేవుడు పట్ల చూడాలన్నా సాహసంతో ముందుకు అడుగేయాలన్నా ఆయనకి ఏముందట విన్నర్ విన్నర్ జయ పొందాడు జయము పొందాడు అని అందు చూడండి జయము పొందెను అని నాతో చెప్పెను ఏమండి తర్వాత కిందకి వెళదాం కిందకి వెళదాం తొమ్మిది ఆ పెద్దలు నీవు తొమ్మిది వచ్చిన అండి ప్రకటన గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం ఏమండి ఆ పెద్దలు నీ ఒక గ్రంథమును తీసుకుని దాని ముద్రలను విప్పుటకు యోగ్యుడు బడా అప్లాజ్ ఏమండి నిజంగా వీరుడు వచ్చినప్పుడు ఆ వీరుడికి చేసి అప్పుడప్పుడు చూడండి రాజుగారు ప్రవేశించేటప్పుడు కోటలోనికి లేదంటే ఆయన ఆస్థానంలోనికి ప్రవేశించేటప్పుడు ఓ రాజు కోసం గొప్ప గొప్పగా చదివేవారు రాజాది రాజా రాజ గంభీర రాజ మార్తాండ ఓ రాజు పొంగిపోయేవాడు కానీ ఈ గంభీరత్వం ఈ మార్తాండతనం ఇది అంతా ఎక్కడ చూపించాలి యుద్ధ భూమిలో చూపించాలి కడగతెక్కన పారిపోయి వచ్చేయకూడదు కడగతెక్కనాడు పేరులో కడగతెక్కన కానీ ఇంటికి వచ్చాడట ఇంటికి వచ్చేసాడు ఏ యుద్ధం అంటే భయం మీకు ఆ కథ తెలుసు గాజులే పసుపతి సిద్ధం చేసింది ఏ అంటే నువ్వు ఇలాగా చీ నాకు అవమానంగా ఉంది నీ పెళ్ళంగా చెప్పుకోవడానికి తర్వాత వీరుడయ్యాడు వదిలేయండి కథ కానీ ఇక్కడ కనబడుతున్న వీరుడులోని వీరత్వం ఎందుకు వచ్చింది నీలో ఈ వీరత్వం ఎందుకు వచ్చిందంటే చెప్తున్నారు చూడండి ఆ పెద్దలు నీవు ఆ ముద్రలు విప్పుటకు యోగ్యుడువు నీవు వధింపబడిన వాడవే అదండి ఏసు చేసిన మహత్కార్యం చరిత్రలో క్రీస్తు చేసిన ప్రపంచంలో ఎవడు చేయలేని గొప్ప పని ఏంటో తెలుసా ప్రాణం పెట్టడం చరిత్రలో ప్రాణం తీయడమే తెలుసు అందరికీ హీరో అంటే ప్రాణం తీసేవాడు అనుకున్నారు కానీ హీరో అంటే ప్రాణం పెట్టేవాడు హీరో అంటే ప్రాణం పోసేవాడు అవునా అవును పాము హీరో కానీ యేసు ప్రభు కోసం చెప్తే చాలా మందికి ఉండలేరండి ఎందుకంటే యేసు ప్రభుని ఎంత గొప్ప చేసేస్తున్నారు ఉడికి చావండి రా పర్లేదు డోంట్ కేర్ ఏమి అనలేక మమ్మల్ని అంటుంటారు అవునా ఏమి అనలేక యేసు ప్రభుని ఏమి అనలేక మనల్ని ఏమి చెయ్యలేక సాహసంతో బైబుల్ చెప్పుకుంటూ ఆయన మహత్కార్యాలు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటే ఈ కుక్కలు ఏమంటారు వెన్ ఎలిఫెంట్స్ గోయింగ్ డాగ్స్ బార్కింగ్ రోరింగ్ కాదండి లయన్ రోడ్స్ బట్ అ డాగ్ బార్క్స్ అంటే కుక్క మొరుగుతుంది సింహం గజ్జిస్తుంది అవునా 
మనం బైబిల్తో గర్జన చేస్తుంటే కుక్కలు బౌ అని పక్కనారో అక్కడ అవతల వీధులు అరుతుండేది అక్కడెక్కడో అరవడం తప్ప దానికి ఏం చేయడం చేత కానీ కుక్కలు ఇప్పటికే అరుస్తుంటే అరవనివ్వండి కుక్కలు ఆ పెద్ద కుక్కకే గొలియత కుక్కకే దిక్కులేదు ఈ కుక్కలు ఆఫ్టర్ ఆల్ కుక్కలు ఎన్నిని ఆ కుక్కల కోసం మీరు ఎందుకు పట్టించుకుంటారు లేదా ఎంగిలి మెతుకులకు ఆకాశ ఆశపడే కుక్కలు అవన్నీ డోంట్ కేర్ అలా పట్టించుకోలేదు కాబట్టి ఎలా ఉన్నామండి ప్రతివాడు అనే మాట పట్టించుకుంటే ఈ స్థాయిలో మేము ఉండం ఈ స్థాయిలో ఉండం ఉన్నాము అంటే దానికి కారణం ఆ ఉన్నాడండి ఐకాన్ ఎవరు ఐకాన్ ఏ సుప్రభు ఆయన్ని చూడాలి హీరో ఏ సుప్రభు అంటే ఆయన ఎలా ఉండాలి నేర్పించాడు ఈ సమాజానికి ఒక మనిషి సమాజంలో ఎలా ఉండాలో నేర్పించిన రియల్ హీరో ఇస్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఏ సుప్రభు ఆయనండి నిజమైన హీరో అందుకే చెబుతున్నాడు ఇక్కడ ఏం ఏం చేశాడు అనే నువ్వు హీరో అయ్యావు దావీదు అయితే అక్కడ తలకాయ నరికిస్తాడు నువ్వేం చేసావు దావీదు చిగురు దావీదు గోత్రం అందులోంచి వచ్చిన నువ్వేమయ్యావు నీవు వధింపబడిన వాడవై నీ రక్తం నీ సొంత రక్తం ఎవడిచ్చాడండి రక్తం నీ రక్తం నీ వాళ్ళ కోసం ఇచ్చావు పక్షపాతువు నువ్వు ఇంకెవడికి ఇవ్వమంటే ఇవ్వవు స్వార్థంతో వస్తావు అది కొంచెం టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఎక్కువ తీసుకోండి చచ్చిపోతాను నేను మళ్ళా రక్తదానం చేసేటప్పుడు భయంతో ప్రాణాన్ని కూడా పెట్టలేని పిరికి వాళ్ళు అవునా ఇసుప్రభు నా ఒక్క చొక్క కూడా నాకు అక్కర్లు తీసేయండి మొత్తం టోటల్ బ్లడ్ నీరు రక్తము నీరు అని శరీరంలోంచి వచ్చేసింది రక్తం అంతా కారిపోయిన తర్వాత వచ్చింది నీరు చివరిగా అంటే నో బ్లడ్ ఇక రక్తం లేదు అని శరీరంలో ఈ సమాజం కోసం ప్రాణం పెట్టిన మహనీయుడండి ఆయన చరిత్ర పురుషుడు చరిత్ర పురుషుడు అవును చరిత్ర పురుషుడు చరిత్రలోని క్రీస్తు ప్రాణం పెట్టి చూపించాడు నువ్వు ప్రాణం తీయడం తెలుసు ఏమనంటే దందాలు గోండాయిజంలు రౌడీయిజంలు ఇదే కదా తెలుసు నీకు రే దా దంది దాదాగిరి చేసినోడు కాదురా హీరో గోండాగిరి చేసినోడు కాదురా హీరో కత్తిపెట్టి బదిరించేవాడు కాదురా హీరో సమాజాన్ని తన మాటలతో మార్చి అందరి కోసం ప్రాణం పెట్టాడు అందుకే కింద అంటున్నాడు చూడు నీ రక్తం ఇచ్చి ఎవరి కోసం పక్షపాతి కాదు నేను క్రైస్తవ బిడ్డలకే నా రక్తం ఇస్తాను మరొకరికి ఇవ్వను అనలేదండి ప్రతి వంశములో ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారిలోను ప్రతి ప్రజలోను ప్రతి జనములోను ఆహా దేవుని కొరకు మనుష్యులను కొన్నాడట కొన్నాడు దేంతో దేవుని కొరకు తన స్వరక్తం ఇచ్చి మనుష్యులను కొని మా దేవునికి వారిని ఒక రాజ్యము గాను యాజకులు గాను చేసి తివి కనుక భూలోకమందు ఏలిక మీరే ఏంటండి ఆయన కొన్ని గొప్పతనం ఎవరి కోసం పెట్టండి ప్రాణం పక్షపాత క్రైస్తవులు పక్షపాత ఈ దుర్మార్గులకి దౌర్భాగ్యులకి అర్థం కాని విషయం ఏంటో తెలుసా క్రీస్తు అంటే క్రైస్తవులు పక్షపాతి అనుకున్నారు నా క్రీస్తు క్రైస్తవులు పక్షపాతి కాదు సోదరా క్రీస్తు మనుష్యులందరి పక్షాన ఉన్న వ్యక్తి ఆయనకు హిందువులు కావాలి ఇస్లాం వాళ్ళు కావాలి దేవుణ్ణి నమ్మని నాస్తికులు కావాలి చివరకు క్రీస్తును దూషించిన శత్రువులు కావాలి ఆయనకి కావాలనుకున్నాడు శత్రువుల్ని ఎవడన్నాడండి ప్రాణం తీస్తున్నప్పుడు హేళన చేస్తున్నప్పుడు ఎవడన్నాడండి సిలువులో తండ్రి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వీళ్ళకి తెలియదు వీని క్షమించయ్యా ఆవేశంతో చచ్చిపోయి ముందు హీరో ఏమంటాడు తెలుసా రే ఇప్పుడు నన్ను చంపేస్తున్నావు రా కానీ మళ్ళీ పుడతా నేను చంపడానికి మళ్ళా ఇంకో జన్మ అయితే పుడతా చంపేస్తావాడిని ఆడేమో గొప్ప హీరో అనుకుంటావు ఆడ ఏగలాగా ఒకటి పుడతాడు దోమలా ఒకటి పుడతాడు చీడ పురుగులా ఒకటి పుడతాడు పగ తీర్చుకోవడం అంటే అది కాదురా ప్రాణం పెట్టడం నేర్చుకో పగ తీర్చుకోవడం కాదు యేసు దగ్గర నేర్చుకో చరిత్రలోని యేసు దగ్గర నేర్చుకోవాలి ప్రాపంచంలో ఎవడైనా సరే అందుకే జయశాల గారు అన్న ఒక మాట నాకు చాలా ఇష్టం ఏంటో తెలుసా జీసస్ ఈజ్ ద వన్ అండ్ ఓన్లీ రియల్ మినిస్టర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అన్నాడు ఆయన అంటే నిజంగా మినిస్టర్ అనే పదం ఎవడికైనా ఉంటే ఏసే ఏసుకు తప్ప పేరు ఎవడికి సూట్ అవ్వదు ప్రపంచంలోని మినిస్టర్లకి ఎందుకంటే ఆయనలో ఎవడున్నాడు వీడు శత్రువులందరి మీద పగ తీర్చుకుంటాడు వాడిది కారణం లేకపోతే వీడి మీద పగ తీర్చుకుంటాడు ఇలా ఒకరినొకటి పగలు తీర్చుకొని చంపుకోవడం ఇదా రే ఇది కాదురా దైవత్వం ఇది కాదురా హీరోయిజం 
దేవుడి చేతిలో నా గ్రంథాన్ని తీయగలిగాడంటే చరిత్ర చెప్పిన నిజమేంటో తెలుసా ప్రాణం పెట్టాడు రా సిలువులో ఒకరి కోసం కాదు ప్రతి జనం వాడు అమెరికా వాడైనా వాడు పాకిస్తాన్ వాడైనా వాడు బంగ్లాదేశ్ వాడైనా వాడు ఇండియన్ అయినా వాడు రష్యన్ అయినా అమెరికన్ అయినా ఎవడైనా ప్రపంచంలో ఉన్న మనుషులందరి కోసం ప్రాణం పెట్టిన మహనీయుడు చరిత్రలో క్రీస్తు ఎంత గొప్ప వ్యక్తిత్వం ఎంత గొప్ప మనస్తత్వం ఆయనది అదండి చరిత్రలో క్రీస్తుకున్న ఇమేజ్ ఆ ఇమేజ్ డ్యామేజ్ చేయడానికి చాలా కుక్కలు పడరాని పాటలు పడ్డాయి కానీ ఒక వెంట్రుక ముట్టుకోలేకపోయినా అయింది వెంట్రుక యేసు ప్రభు మీద నిందలు వేసేశారు బురద చేసేశారు ఈయన ఆమె అమరీతో ఉన్నాడు అక్రమ సంబంధం ఉంది వీళ్ళు తల్లి మంచిది కాదు అన్నరా ఎన్నన్నో అని అనుకో 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 అన్నీ అన్ని తర్వాత అరిసి 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 నూరు అలిసిపోయిందా ఆయన ఒకటే మాట అన్నాడు తండ్రి వీడు ఏం చేస్తున్నాడు వీడికి తెలియదు ఈయన క్షమించి అయిపోయింది ఒక మాటతో ఆడేమో రోజంతా అలిసిపోయాడు ఈయన సింపుల్గా ఒకే ఒక మాట తండ్రి వీడు ఏం చేస్తున్నాడు వీడికి తెలియదయ్యా చిన్నపిల్లలు ఉన్నారండి చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళ చేతికి పెన్నులు పుస్తకాలు ఏదో పట్టుకుంటారు తప్ప నేను కొట్టేస్తాడు లేదా ఆడగాడి కొట్టేసుకుంటాడు ఏమండి ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఎత్తుకున్నప్పుడు తెలియకుండా ఏదో దాంతో ఏదో నేను కొడతాడు అయితే ఓరి దరిద్రుడా నువ్వు నీ చేత్తో నీ పెన్నతో నన్ను కొడతావని అని పగ తీర్చుకుంటారా మీరు చెప్పండి ఒక మనిషి అయితే నువ్వేమంటావు పసోడు రా వాడు తెలీదు వాడు పుట్టుకునేది వాడు పట్టుకునేది పెన్ అని వాడు డ్యామేజ్ చేస్తుంది మనల్ని అది పగతో చేస్తుంది కాదు ఏం చేస్తున్నాడు తెలియక చేస్తున్నాడు వాడు అవునా యేసు ప్రభు కూడా ప్రపంచంలోని శత్రువులైన వాళ్ళందరినీ అలాగే చూశాడు అంటే ఏంటి వీళ్ళంత పసోళ్ళు ఎంత గొప్ప మనసు ఉండాలండి అలా చూడడానికి నిజంగా తప్పు చేస్తున్న చూసి అనడానికి ఎంత గొప్ప గట్స్ ఉంటే అంటాడు ఆ మాట అందుకే క్రైస్తవుడు ఎలా ఉండాలి క్రైస్తవుడు ఎలాగ ఉండాలి ఎఫ్సి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన ముగించుకుందాం ఎఫ్సి పత్రిక ఐదు రెండు ఏమంటున్నాడు క్రీస్తు మిమ్మును ప్రేమించి పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మన కొరకు తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు దేవునికి అర్పణము గాను చదవండారా మీరు స్టేజ్ మీద ఉండి ఏం చేస్తున్నారు బలిగాను అర్పగించుకునేను అలాగుననే ఎస్ ఎస్ మీతో చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు మీతో ఏమని మీరును ప్రేమ నేర్చుకుండారు ఆయన దగ్గర ఏసీ దగ్గర ఏం నేర్చుకోవాలి మనం చరిత్రలో క్రీస్తుకి ఎంత ఘనత ఉంటే ఆ క్రీస్తు దగ్గర క్రైస్తవుడుగా నువ్వు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి మరో క్రిస్టియన్ మరో క్రైస్తవుడు ఎలా ఉండాలి ఆయనలా ప్రేమ కలిగి నడుచుకునడి ఇంకా మొదటి వ్యవహార పత్రిక మొదటి వ్యవహార పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన మొదటి వ్యవహార పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన అండి ఆయన వాక్యమును ఎవడు గైకొనెను వానిలో దేవుని ప్రేమ నిజముగా పరిపూర్ణమవుతుంది ఆయన ఎందు నిలిచి ఉన్నవాడు నిలిచి ఉన్నానని చెప్పుకునేవాడు ఆయన ఎలాగు నడుచుకునెను అలాగే తానును ఎస్ అ రియల్ క్రిస్టియన్ ఒక ట్రూ క్రిస్టియన్ ఎలా ఉండాలి వాళ్ళు ఎలా ఆయన ఎలా నడుచుకున్నాడు నువ్వు అలా నడుచుకోవాలి చరిత్రలో క్రీస్తు ఎలాగ ఉన్నాడు మరో క్రైస్తవుడు అలాగే ఉండాలి చెప్పుకోవడం కాదు క్రిస్టియన్ అని అందుకే చూడండి మనం చేసే కార్యక్రమాలు ఏటీసీసీ ద్వారా జరిగే కార్యక్రమాలు హిందువులకి మేము చెయ్యమండి అని అన్ను ఇస్లాముడికి మేము చెయ్యమండి అని అను ఎవరికైనా నీ ప్రేమను చూపించు అన్నం లేదా అన్నం పెట్టు బట్టలు లేవా బట్టలు పంచు క్రైస్తవులకు మాత్రమే కాదు అందరికీ మనం చేసే కార్యక్రమాలు సహాయక కార్యక్రమాలు ఎందుకో తెలుసా దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రూ క్రిస్టియానిటీ నిజమైన క్రైస్తవ్యానికి అర్థం చరిత్రలో క్రీస్తు ఉన్నాడు అనడానికి బైబిల్ చెప్పింది అలాగే ఉండు అలాగే నడుచుకో ఫిలిపి పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఐదు ఏమంటున్నాడు ఫిలిపి పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఐదు వచ్చిన క్రీస్తు ఏసుకు కలిగిన ఈ మనస్సు ఇలాంటి మనస్సు మీరును కలిగి ఉండండి ఎంత గొప్ప మనసు అండి ఆయనది ఇక కింద అంతా చదివితే ఆయన మనసు కనబడుతుంది అన్నిటినీ వదులుకొని చదించి వచ్చేసాడు ఉన్నతమైన లోకాన్ని కాదనుకున్నాడు సింహాసనాన్ని కాదనుకున్నాడు సుఖాలు కాదనుకున్నాడు భూమి మీదకి వచ్చి మనుష్యుల కోసం ప్రాణం పెట్టాడు తండ్రి ఉద్దేశాలను నెరవేర్చాడు అది చరిత్ర చెబుతున్న నిజం క్రీస్తు ఏసుకు కలిగిన ఈ మనస్సు 
మీరును కలిగి ఉండండి మరి మీకు ఏ మనస్సు ఉంది ఎవరి మనస్సు ఉంది చెప్పండి క్రీస్తుకు కలిగిన మనస్సు మీకు లేదా క్రీస్తుకు కలిగిన మనస్సు మీకు రాదా చరిత్రలో క్రీస్తుకున్న పరిస్థితి ఈ రోజున క్రైస్తవుడు వాడు అవలంబించడా క్రీస్తులాగా ఉన్నాడు క్రైస్తవులు ఎలా ఉన్నారు క్రీస్తులు ఉన్న ప్రేమ క్రీస్తులు ఉన్న దయ క్రీస్తులు ఉన్న జాలి క్రీస్తులు ఉన్న దయాళత్వం క్రీస్తులు ఉన్న సాహసం క్రీస్తులో ఉన్న పౌరుషం అవన్నీ లేవే వేళలో లేవు చరిత్రలో క్రీస్తు ఎలా ఉన్నాడు చరిత్రలో క్రైస్తవులు ఎలా ఉన్నారు అందుకే చివరిగా ఈ మాట చదువు ముగించుకుందాం చూడండి మరలా మన గ్రంథం దగ్గరికి రండి ఎందుకు ఆ గ్రంథాన్ని ఆయన తీయగలిగాడు అంటే ఎవడ తలో తీశాడని కాదయ్యా ఎవడు చంపాడని కాదయ్యా ఆయనకు ఉన్న సాహసం ఏంటో తెలుసా అదే చెబుతున్నాడు తొమ్మిది పది వచ్చినాలు ఆ పెద్దలు నీవు ఆ గ్రంథమును తీసుకుని దాని ముద్రలను విప్పుటకు నువ్వేనా అర్హత నీకుంది ఎందుకో తెలుసా నీవు నీ ప్రాణాన్ని పెట్టి వధింపబడ్డావు నీ నీ రక్తం పోయింది రక్తం చిందించావు ఏమండి రక్తం చిందించిన దేవుడు ఎక్కడున్నాడు చరిత్రలో చెప్పండి రక్తాన్ని చిందించిన దేవుడు ఉన్నాడా తన రక్తాన్ని చిందించిన దేవుడు ఎదుటి రక్తాన్ని తీసేసిన దేవుడు ఉన్నారు చాలా మంది హే రక్తానికి రక్తం ప్రాణానికి ప్రాణం అప్పుడే దేవుడు అయ్యాడు ఆడు ప్రాణం తీసేస్తే దేవుడు ఆయన చంపేస్తే దేవుడు కానీ చరిత్రలో ఒకే ఒక్క శక పురుషుడు కాలానికి మధ్యవర్తి అయిన యుగ పురుషుడు ఆయన తన రక్తం ఇచ్చి ఇంకేమన్నాడు ప్రతి వంశములు వధింపబడి ఆయన వధింపబడి చచ్చిపోయాడు ఆయన చచ్చిపోయాడు ప్రాణం పెట్టిన దైవం ప్రాణం పెట్టిన దైవం ఎవరో వాన్ అండ్ ఓన్లీ వాన్ అండ్ ఓన్లీ ఏసు తప్ప ప్రాణం పెట్టిన దైవం లేదో ప్రాణం తీసిన దైవాలు ఉన్నారు ప్రాణం తీసి దైవాలు అనిపించుకుంటున్నారు కానీ ఏసు ప్రాణం పెట్టి దైవమయ్యాడు అందుకే నీ వధింపబడిన వాడవై నీ రక్తం ఇచ్చి ప్రతి వంశములో తారతమ్యం లేదు అందరూ నీ వాళ్ళే అందరూ నీకు కావలసిన వాళ్లే అందరూ నీ కుటుంబమే అని అనుకున్నాడు ఆయన అలా అనుకుని ప్రతి వంశము ఆయా భాషలు మాట్లాడు ప్రాంతీయ తత్వం లేదు భాషా తత్వం లేదు ప్రజాతత్వం లేదు ఆయన దగ్గర ప్రతి ప్రజలోను ప్రతి జనములోను దేవుని కొరకు మనుష్యులను కొని మా దేవునికి వారిని ఒక రాజ్యముగా యాజకులుగా చేశావు గనుక భూలోక మందు ఏలుదురు ఆహా ఎంత గొప్పవాడు అయ్యా చరిత్ర సృష్టించావయ్యా చరిత్ర పురుషుడివు నువ్వు నీ నాయకుడు చరిత్ర సృష్టించాడు నువ్వు ఆయన కోసం ఏ చరిత్ర సృష్టిస్తున్నావు నీ నాయకుని చరిత్ర ప్రపంచానికి చెప్పి కనీసం చరిత్ర సృష్టించగలుగుతున్నావా చెప్పు కనీసం చెప్పలేవు నేర్చుకుంటావా నేర్చుకో నేర్చుకోండారా బైబిల్ నేర్చుకోండి దేవుడు రాయించిన మహా జ్ఞానప మాటలు నేర్చుకోండి ఈ సమాజానికి నేర్పించండి బుద్ధిహీనులు అపార్థం చేసుకుంటారు సహించలేని వాళ్ళు ఓరవలేని వాళ్ళు ఏసు మంచి మాటలు చెబుతుంటే ఓరవలేని వాళ్ళు దెయ్యముల వలన బయల్ జబ్బుల వల్ల వెలగొడుతున్నావు లేని పవర్ ఏమి కాదులే అని అనుకున్నారు వాళ్ళు చేత కాని వాళ్ళు ఆ నువ్వు వడ్లవాని కుమారుడు మాకు తెలియదు ఏంట్లే నీ జీవితం అంతా ఏంటో అని బ్యాక్ స్లైడింగ్ మాటలు మాట్లాడిన దౌర్భాగ్యులు ఉన్నారు ఆయన జుట్టు ఆయన ఎలాగైనా పట్టి చంపేద్దాం అని కుట్రలు పనిన దౌర్భాగ్యులు వెనకతలు ఉన్నారు కానీ ఆయన దృష్టి అంతా ఒకటే వీడు ఏం చేస్తున్నాడు తెలియదు పశువుడు వీడు వీడు ఎప్పుడు మారుతాడు వీడు ఎప్పుడు ఎదుగుతాడు వీడు ఎప్పుడు దేవుని కొరకు బ్రతుకుతాడు అదండి ఆయన సంకల్పం అందుకే చరిత్ర సృష్టించిన చరిత్ర పురుషుడు ఆయన మరి మరో క్రైస్తవుడు ఆయన వెంబడించిన క్రైస్తవుడు ఆయన మనస్సు కలిగి ఉండిన వాడుగా ఉన్నావా నువ్వు ఈరోజు ఉంటే ఆయన గురించి ప్రకటించి చెప్పయ్యా కనీసం నువ్వు ఉండడం తర్వాత సంగతి ఆయన ఎంత గొప్ప పని చేశాడో నువ్వు చెప్పు సర్వలోకానికి దట్ ఈస్ గాస్పల్ అదే సువార్త మరణ సమాధి పునరుద్ధానం కనీసం అది కూడా చెప్పలేవా ఆయన చేసిన సాహసాన్ని కూడా నువ్వు చెప్పలేవా నూరిప్పి ఎందుకు నీకు బ్రతుకు చెప్పలేకపోతే అది చెప్పలేకపోతే నీ బ్రతుకెందుకు క్రైస్తవుడా నాలుగు గోడల మధ్య భజన చేసి ఆరాధన క్రైస్తవుడుగా ఉండకూడదు నిజముగా దేవుడు రోషాన్ని పుడికి పుచ్చుకున్నవాడుగా ఉండి దేవుడు చేసిన మహాబలియాగాని ఈ ప్రపంచానికి చెప్పేవాడుగా ఉండాలి ట్రూ క్రిస్టియన్ రియల్ క్రిస్టియన్ చరిత్రలో క్రైస్తవుడు అలాంటి వాడుగా ఉండాలి ఉంటారా ఉండండి అన్న ఉండండి 
ఉండి ఆయన కోసం ప్రకటించండి